சிவாதிருச்சிற்றம் பலம் தில்லை புன்னம் பலம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி அன்பிற்கும் பெருமைக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு அடியின் குமரேசனின் பணிவான வணக்கங்கள் ஈசனை தேடி என்ற இந்த சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் இன்றைய பதிவில் நாம் மூன்று நாயன்மார்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அவரோட குரு பூஜை அப்புறம் சேரமான் பெருமாள் நாயனாரோட குரு பூஜை நேற்றுக்கு பெருமிலை குறும்பனார் நாயனாரோட குரு பூஜை இந்த மூணு பேரையும் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பதிவுக்கு போகலாம் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அவர் அவதரித்த தலம் திருநாவலூர் ஈசன் அவரை வழக்கிட்டு ஆட்கொண்ட தலம் திருவெண்ணெய்நல்லூர் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சைவ சமயத்தில் போற்றப்படும் சமய குரவர் நால்வரில் ஒருவர் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவர் இறைவன் மீது பல தலங்களுக்கு சென்று பாடியுள்ளார் இவரோட பாட்டை நம்ம திருப்பாட்டு அப்படின்னு அழைக்கின்றோம் இவர் வாழ்ந்தது கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டு இவர் பா இவர் பாடின தேவாரங்கள்லாம் வந்து ஏழாம் திருமுறையில் இருக்குது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அவர் தான் நமக்கு எல்லா நாயன்மார்களை பற்றியும் அறிமுகம் செய்தார் இதில் திருத்தொண்டு தொகையில் அவர் இல்லைன்னா அந்த நூல் வந்திருக்க வாய்ப்பில்லை அந்த நூலில் அறுபது சிவனடியார்கள் பற்றியும் ஒன்பது தொகையடியார்கள் பற்றியும் குறிப்புகள் உள்ளன இந்த நூலை அடிப்படையாக கொண்டு தான் சைக்கிளார் பெரிய புராணம் என்னும் நூலை இயற்றினார் அதில் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரையும் அவரது பெ பெற்றோர்களான சடையனார் இசைஞானியார் ஆகிய மூவரையும் இணைத்து சிவ தொண்டர்களின் எண்ணிக்கையை அறுபத்தி மூணு என கையாண்டார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளின் பெருமைகள் எண்ணில் விளங்காது அவரை பற்றி நம்ம படிக்கிறதும் அவரோட பதிவுங்களை நம்ம பாடுறதும் ஏன் அவரை பற்றி கேட்குறதும் கூட நம்ம துன்பங்கள்லேருந்து நம்ம நம்ம எல்லாரையும் விடுவிக்கும் நம்ம துன்பங்கள்லேருந்து விடுவிக்கிற மருந்து தான் அவரோட திருப்பாட்டு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளோட திருப்பாட்டுக்கு அவ்வளோ சக்தி உண்டு மூவர் பெருமக்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் தனிமை பெற்று விளங்கினாலும் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தான் கலங்கரை விளக்கம் போன்றவர்னு அடியேனு ஒரு தாழ்மையான கருத்து காரணம் இறையில் சார்ந்த விஷயங்கள்னாலே குடும்பத்தை விட்டுறணும் தாம்பத்தியம் நட்பு செல்வம் போன்றவற்றை வந்து ஒதுக்கி வைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் ஒரு நம்ம எல்லாரோட எண்ணம் சம்பந்த பெருமான் போல திருமண வாழ்க்கையை துறக்கணும் அப்பரடிகள் போல வாத ஊர வாத ஊரார் போல துறவர நிலையில் இருக்கணும் என்ற மனப்பான்மை விளங்கியது ஆனால் அதையெல்லாம் தகர்த்தெறிந்து நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலேயே இறைவனை வந்து எப்படி எப்படியெல்லாம் உருகி வணங்கலாம் அவன் அருளை கேட்டு பெறலாம் என்று சொல்லி தந்தவர் தான் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் நம்பி ஆரூரர் என்பது அவரது இயற்பெயர் இருந்தாலும் தம்பிரான் தோழன் என்று தான் அவர் சிறப்பிக்கப்படுறாரு இங்கே தம்பிரான் என்றால் அது சிவபெருமானை குறிக்கும் அறியும் அயனோ அடிமுடி காணாத சிவபெருமான இடத்துல அழுது முறையிட முடியும் வெறுப்பில் கோபிச்சுக்க முடியும் வறுமைக்கு பொருள் கேட்க முடியும் பசிக்கு உணவு கேட்க முடியும் தண்டனைக்கு ஆளாக முடியும் காதலியிடம் இறைவனையே தூது அனுப்ப முடியும் காதலியின் பசிக்கு பொருள் கேட்க முடியும் மற்றவருக்கு உதவிட பரிந்துரை செய்ய முடியும் இறந்தவர்களையே உயிர்ப்பிக்க முடியும் இப்படி பல பல முடியும்னு நிரூபித்தவர் தான் நம்ம சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் சுவாமிகள் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளின் வரலாற்றுக்கு துணை நிற்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பதிவுகள் தான் எண்ணற்ற அகச்சான்றுகள் நிறைந்தவை அவரது பதிவுகளை முழுமையாக படித்து உணர்ந்த பின்னர் தான் சைக்கிளார் சைக்கிளார் சுவாமிகள் பெரிய புராணம் என்ற சைவ கருவூலம் கொடுத்துருக்கார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளோட வரலாறை நாம் இப்போ ஒவ்வொரு பத்தியாக பார்க்கலாம் வாங்க 
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளோட திரு அவதாரம் தேவர்களும் அசுரர்களும் சேர்ந்து பார்க்க பார்க்கடலாம் கடைஞ்சாங்க கற்பகம் வந்தது காமதேனும் வந்தது இன்னும் பல பொருள்கள் வந்தன இந்திரனும் பிறரும் அவட்ட தமக்குரிய பொருளாக்கி கொண்டாங்க ஆனால் அமுது என்ன வரல அதுக்கு முன்னாடியே நஞ்சு வந்துட்டு காத்து பட்டாலே அந்த நஞ்சோட காத்து பட்டாலே மயங்கிடுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு நஞ்சு அது தேவர்கள்லாம் அஞ்சு நடுங்கினாங்க அதாவது தேவர்கள் வந்து சாவாமை பெற வேண்டும் என்ற ஆசையினால பார்க்கறதுல கடைய போக அது இந்த உலகையே கணத்தில் முடிக்கும் நஞ்சு எலும்னு அவங்க எதிர்பார்க்கல எல்லாரும் சிவபெருமான்ட்ட போனாங்க போய் சிவபெருமான்ட்ட ஐயனேன் முறையிட்டாங்க நம்ம சிவபெருமான் தான் கருணாமூர்த்தியாச்சு அதனால அவர் வந்து அவங்களை நினைக்க சிவபெருமான் நினைக்காம தேவர்கள் இந்த வேலையை ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா அதை அதை வந்து அவரெல்லாம் மறந்துட்டு அவர்களுக்கு அருள் புரிய நினைச்சார் நஞ்சை கொண்டாங்க நான் அதை விழுங்குறேன் அப்படின்னு சொல்றார் நஞ்சை கொண்டு கொண்டு வரணுமா அதை அருகில யார் போக முடியும் அதோட வீரியம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு தேவர்கள் எல்லாம் பயந்து நடந்தாங்க அப்போ சிவபெருமான வந்து ஆஹ் நிலை கண்ணாடி அந்த காலத்த நிலை கண்ணாடி முன் நின்று தன் கோலத்தை பார்த்து பூரிச்சார் அந்த கண்ணாடியில் தோன்றிய உருவ உருவத்துல இருந்து பேரழகனா வெளிப்பட்டவர் தான் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தோன்றிவிட்டார் அவர்கிட்ட சிவபெருமான் கட்டளை இருக்கிறார் நீ உடனே போய் அந்த ஆலகால நஞ்சை எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு ஈசன் கட்டளை இருக்கிறார் அவரும் அப்படியே செய்ய கொண்டு வந்துட்டாரு கொண்டு வந்து சிவபெருமானத்துல நஞ்சை கொடுத்துட்டாரு சிவபெருமானும் அந்த அமுத விளங்கி தன்னோட கண்டத்திலேயே அந்த அமுத வந்து நிறுத்திக்கிட்டார் தேவர்களும் தமக்கு வந்து இடையூறு வந்து அகன்று விட்டது அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அவர் வந்து சிவபெருமானோட அணுக்க தொண்டனாக இறைவனுக்கு வேண்டிய மாலை திருநீர் முதலிவற்ற எடுத்து சென்று வழங்கும் பணியை செய்துட்டு வந்தார் ஒரு நாள் கைலாயம் அதுல நந்தவனத்துல நம்ம அன்னையோட தோழி கமலினி கமலினி இன்னும் மற்றும் ஒருவர் அவங்க ரெண்டு பேரும் பூக்களை கொய்துக்கிட்டு இருந்தாங்க சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அங்கே வர்றார் வந்து அந்த இரு பெண்களையும் பார்க்கிறார் அவருக்கு பார்த்த உடனே ஒரு கிளர்ச்சி தோன்றுது அந்த அந்த இரு பெண்களுமே இவரை பார்க்குறாங்க இவர் அழகில் அந்த இரு பெண்களுமே வயங்குறாங்க பிறகு அந்த இரு பெண்களும் பூக்களை பறிச்சுட்டு போய் தேவியர்கிட்ட கொடுத்தாங்க இறைவன் வந்து சிவபெருமான் வந்து எல்லாத்தையும் மறைந்தவர் அல்லவா அதனால இவர் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வந்து அந்த இரண்டு பெண்களின் மேல உண்ட கிளர்ச்சியை வந்து இவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு உடனே சிவபெருமான் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளை பார்த்து உன் மனம் அந்த இரு பெண்களையும் நோக்கி சென்றது நீ நீ காதல் கொண்டு விட்டாய் அந்த காதல் கணிந்து இன்பம் பெற வேண்டும் அந்த நிகழ்ச்சி வந்து பூ உலகில் தான் அது நிகழணும் அதனால நீ இந்த இந்த பூ உலகில் பிறந்து அந்த இரு மங்கையரோடு ஒன்று இன்புற்று வாழ்ந்து பின்பு என்னை வந்து அடைவாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு இதை கேட்டவுடனே சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடுச்சு உங்களுடைய திருவடியை தான் எப்பவுமே நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுடைய உங்களுக்கு அணுக்க தொண்டு புரியும் மிகப்பெரிய பேர் வந்து அடியனுக்கு கிடைச்சிருக்கு இங் உங்களை விட்டு நான் போக மாட்டேன் பிறவி எடுத்தால் உலகத்தில் உள்ள எல்லாத்தையும் எல்லா சுக துக்கங்களை நான் அனுபவிக்கணும் அதனால சரி நான் வந்து உங்களோட கட்டளைப்படியை நான் நடக்கிறேன் ஆனால் சரியான நேரத்தில் வந்து என்னை தடுத்தால் கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டார் சிவபெருமானும் அப்படியே செய்வதாக உறுதி அளித்தார் அதன் விளைவாக நம்ம சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் திருநாவலூர் என்ற ஊர்ல ஆதி சைவ குடும்பத்துல நம்பி ஆறுவரா அவதரிச்சார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் காதல் கொண்டார் இல்லையா கமலினி 
அவர் வந்து திருவாரூரில் பறவை நாச்சியாராகவும் அணிந்திதை அது இன்னொரு இன்னொரு பெண் அணிந்திதை அவர் திருவற்றியூரில் சங்கிலி நாச்சியாராகவும் அவதரித்தாங்க மூவரும் இந்த உலகில் அவதரித்தாகிவிட்டது நடுநாடு நடுநாட்டில் திருமுனைப்பாடி அப்படின்றது ஒரு பகுதி அந்த நாட்டில் திருநாவலூர் அப்படின்னு ஊரில் அவங்க அவதரித்தார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இறைவனாருக்கு அந்த அந்த ஊரில் இறைவனாருக்கு அதை சிவபெருமானுக்கு வழி வழியாக பூஜை செய்யும் ஆதி செய்வது குளத்தில் தோன்று தோன்றினார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் யாருக்கு மகனாக அவதரித்தார் சடையனார் இசைஞானியார் அந்த ஊரில் சிவபெருமானுக்கு அனுதினமும் தொண்டு செய்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இவர் மகனாக அவதரித்தார் நம்ம சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் அவங்களும் இவருக்கு ஆரூரன் என்ற பேர் வைத்து அன்போடு வளர்த்துட்டு வந்தாங்க குழந்தை வந்து நல்லா வளர்ந்துட்டு வருது அப்போ வந்து அந்த திருமுனைப்பாடி என்ற நாட்டை ஆண்ட நரசிங்க முனையரையர் என்ற மன்னர் வந்து அடிக்கடி திருநாவலூர் வந்து இறைவனை வழிபட்டுட்டு போவார் அப்படி செல்ல அப்படி போகும்போது இந்த சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளை பார்க்குறார் ஆரூரர் அவரை பார்க்குறார் அவர் வந்து அந்த சிறு பிள்ளையா ரொம்ப குறும்புத்தனமாக இருக்கிறத பார்க்குறார் ஒரு சிறு தேர் தேர் போன்ற ஒரு உருவத்தை வச்சு அவர் வீதியில் விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தார் நம்ம சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இதையெல்லாம் அந்த மன்னர் நரசிங்க முனையரையர் பார்க்குறார் அழகும் மொழியும் மிக்க அந்த திருவுருவம் அவர் கண்ணையும் கருத்தையும் ஈர்த்தது நம்ம சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளோட திருவுருவம் அவர் கண்ணை ஈர்த்தது அது முதல் அந்த மன்னர் நாவலர் வரும்போதெல்லாம் ஆறுவரை கண்டெடுத்து அவரை தழுவி முத்தமிட்டு சீராட்டி மகிழ்ச்சி அடைந்தார் ஆறுவருக்கும் நரசிங்க முனையரையர்களுக்கும் இடையே அன்பு முதிர்ந்து வந்தது மன்னருக்கு இவரை தன்னோடு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆவல் சரி அப்படின்னு அவரோட கருத்தை வந்து ஆர்வரோட பெற்ற தாய் தகப்பனாகிய சடையனார்ட்டையும் இசைஞானியார் அம்மையார்ட்டையும் போய் தெரிவிக்கிறார் அவங்க முதல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் யோசித்தாலும் மன்னரோட பேரார்வத்தை கண்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க உடனே மன்னர்கிட்ட தன்னோட பிள்ளைய கொடுத்துட்டாங்க மன்னனும் நம்மளோட சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை தூக்கிட்டு வந்து தன்னோட மகனாகவே தன்னோட பிள்ளையாகவே வளர்த்துக்கிட்டு வர்றார் அதுவும் எப்படி அந்த நேருக்கேற்ற பண்பு அரசருக்கேற்ற செல்வ திருக்கோளம் பெற்று நம்ம ஆறுவரர் நாலு ஒரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமாக வளர்ந்து வர்றார் அவருக்கு அரசர்களுக்கே உரிய முனையம் செய்து கலைகள்லாம் மன்னர் வந்து கற்பிக்கிறார் எல்லா கலைகளையும் அவர் தேர்ச்சி பெற்று விளங்குகிறார் நம்ம ஆர்வர் அது வந்து மன்னருக்கும் சரி நம்ம சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளை பெற்றெடுத்த அவர் பெற்றோர்களுக்கும் சரி மிக்க மகிழ்ச்சியை கொடுக்குது அவர் அவருக்கு வந்து திருமணம் செய்கிற ஒரு தருணம் வருது சிறந்த ஒரு பெண்ணை எடுத்து அவருக்கு மனம் செய்து வைக்கணும் அப்படின்னு சடையினார் அவர் பெற்ற தகப்பன் சடையினார் முயற்சி பண்ணுறார் அருகே உள்ள அந்த ஊருக்கு அருகே உள்ள புத்தூர் என்ற ஊரில் வந்து சடங்கவி சிவாச்சாரியர் என்ற ஆதி செய்வருடைய திருமகளை தேர்ந்தெடுக்கிறார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிக்கு மனம் முடிக்க மனம் நிச்சயம் செய்தாகி விட்டது இந்த மாதிரி சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு வந்து திருமணம் நிச்சயம் ஆகி ஆகிவிட்டது இந்த செய்தி அவரை வளர்த்த மன்னன் இருக்கார் இல்லையா நரசிங்க முனையரையர் அவருக்கு போது அவர் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தார் இவர் வந்து அவர்கிட்ட வந்து ராஜகுமாரனா அவர் பிள்ளையா வளர்ந்துட்டு வர்றார் அதற்கேற்ற மாதிரி திருமணத்தை ரொம்ப விமர்சையா பண்ணணும்னு அந்த மன்னர் முடிவு பண்ணார் திருமணம் நாள் குறிச்சாச்சு திருமண ஓலையும் ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த திருமணத்தை இந்த திருமணத்தில் வந்து பங்கு கொள்ள மக்கள் எல்லாம் திரண்டு வந்துட்டாங்க அந்த கல்யாண மண்டபத்துக்கு எல்லாரும் திரண்டு வந்தாச்சு இப்போ முன்னம் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் கைலாயத்தில் சிவபெருமான்கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் வைத்தார் தக்க சமய சமயத்தில் தன்னை வந்து நீங்கள் தடுத்தாட் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு 
அந்த குரலத்தை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆர்வர்களுக்கு தி திருமண நாள் வந்தது அவர் மணக்கோலம் பூண்ட மங்கள வாத்தியம் முழங்க திருநாவலூர்லேருந்து பெண்ணூரில் ஊராகிய புத்தூருக்கு வந்தார் திருமண ஏற்பாடு ஆரவாரத்தோட பெரும் கூட்டம் மாப்பிள்ளை வருவதை பார்த்த ஊரார்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைந்தாங்க நிறைவுடம் தூபம் அதெல்லாம் ஏந்தி அவரை வரவேற்றாங்க பூக்களை அள்ளி தூவினார்கள் எல்லாருக்கும் மிக்க மகிழ்ச்சி சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் வந்து கல்யாணம் பண்ணதுக்கு வந்தாச்சு நம்ம சிவபெருமான் அவர் எப்பயுமே அடியார்கள் மேலே வைத்திருக்கும் அவருடைய அன்பை வந்து ரொம்ப அபரிமிதமாக வெளிப்படுத்துவார் இந்த மண்டபத்துக்கு ஒரு கிழவர் வேடத்தில் சிவபெருமான் வர்றார் கல்யாண மண்டபத்தில் ஏற்பாடுகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னும் சிறிது நேரத்தில் திருமணமாக போகுது வந்து கிழவராக வந்த சிவபெருமான் வந்து சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் முன்னாடி நம்ம நின்று உனக்கும் எனக்கும் ஒரு வழக்கு இருக்கு அதை முடித்து விட்டு தான் நீ திருமணம் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிறார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு ஒன்றுமே புரியல வழக்கா அது என்ன 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 வழக்குங்கய்யா அப்படி ஒரு வழக்கு இருந்தால் அதை அதை முடிச்சுட்டு தான் நான் திருமணம் செய்வேன் உங்கள் இதுக்கு நான் உங்களோட வேண்டுகோளை நான் வந்து ஏற்றுக்கிறேன் அது என்ன வழக்குன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சிவபெருமான்ட்ட சிவபெருமான வந்த க கிழவர்கிட்ட அவர் கேட்குறார் உடனே கிழவரா அந்தனர் வேடத்தில் இருந்த அந்த சிவபெருமான் எல்லாரையும் பார்த்து இந்த நாவல் உரன் எனக்கு அடிமை என்று சொன்னார் அதை கேட்ட அதை கேட்டவங்க கொஞ்சம் திக்கிட்டாங்க இவர் ஏன் இப்படி பேசுகிறாரு அப்படின்னு யோசித்தாங்க இது வந்து ரொம்ப விசித்திரமான வழக்கா இருக்கே அப்படின்னு சில பேர் சிரித்தாங்க உடனே சுந்தரர் சொல்கிறார் ஐயா நீங்கள் பேசுவது வந்து ரொம்ப விந்தையில் விந்தையாக இருக்குது நான் நான் உங்களுக்கு அடிமை என்று நீங்கள் எதை வச்சு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் கேட்குறார் அப்போது அந்த முதியவர் வந்து இதோ பார் என்ற என்ற ஓலை இருக்கு அது உன்னோட தந்தைக்கும் தந்தை எழுதி கொடுத்த ஓலை அப்படின்னு சொல்லி சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள்ட்ட கொடுக்குறாரு இருந்தாலும் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அவரை பார்த்து ஐயா அந்தனர் இருக்கு அந்தனர் வந்து அடிமையா இருக்கிறது வழக்கத்திலே கிடையாது நீங்க சொல்ல ரொம்ப புதுசா இருக்கு இதுவரையும் யாரும் கேள்விப்படாத அதிசயமால இருக்கு நீங்க என்ன நீ என்ன பித்தனா அப்படின்னு கேட்கிறாரு நான் பித்தனா இருக்கிறேன் இல்லை பேயனா இருக்கிறேன் அதை பத்தி எல்லாம் கவலை இல்லை நீ என்ன எவ்வளோ இழிவாக பேசினாலும் நான் வந்து கோச்சிக்க மாட்டேன் நான் வந்த வேலையை முடிக்காமல் போக மாட்டேன் என்ன உனக்கு தெரியாதுன்னு நீ பொய் சொல்ல வேண்டாம் நீ எனக்கு பணி செய்யணும் அது ஒரு அடிமையோட கடமை நீ என்ன அடிமை தானே அப்படின்னு சொல்கிறார் சுந்தரருக்கு உடனே ஒரு யோசனை இவர் சொல்கிறது வந்து விசித்திரமாகவும் இருக்கு அதே சமயத்தில் இவரை இவரை பார்க்கும்போது எனக்கு அன்பு வந்து பெருகி வருது முன்மினை பயன் அல்லவா வந்தது சிவபெருமான் உறுதி அளித்தது சிவபெருமான் தக்க நேரத்தில் வந்து உன்னை உண்மை தடுத்தாக் கொள்வோம் அப்படின்னு உறுதி அளித்தது சிவபெருமான் அல்லவா அதனால அவரை பார்த்து வந்து அவருக்கு அன்பு பெருக்கெடுக்குது அதில் ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லையே அதே சமயத்தில் இவர் சொன்னதை வந்து அவங்க அவர் ஏற்றுக்கவும் முடியல அந்த கந்தனன் அடிமையாகிறது பழக்கம் இல்லை நான் ஏற்றுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறார் அப்படியா அந்த ஓலையை காட்டுங்க அப்படின்னு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அந்த முதியவர்கிட்ட கேட்குறாரு உடனே ஓலையை கையில் எடுத்த அந்த முதியவர் வந்து உனக்கு வந்து அந்த ஓலையை பார்க்குற தகுதி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு உடனே சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அந்த ஓலையை அவர்கிட்ட வந்து பிடுங்கணும் பறிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி அதை முயற்சி பண்ணுறாரு உடனே அந்த முதியவர் வந்து ஓட ஆரம்பிக்கிறாரு இவரும் பின்னாடி ஓடுறாரு ஒரு இடத்துல வந்து அந்த ஓலையை சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வந்து அந்த முதியை விட்டு வந்து வாங்கி ஓலையை பறித்து கிழித்து விடுகிறார் இது என்ன அநியாயம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்குறாரு உடனே இவ்வளோ பிரச்சனை நடக்குது ஊருக்காரங்களாம் பின்னாடி பின்தொடர்ந்து வர்றாங்க இதை வந்து ஊரில் இருக்க எல்லோரும் பார்க்குறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரையும் பின்தொடர்ந்தே ஊர் மக்கள்லாம் போகிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு வாக்குவாதம் நடக்குது இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஊர் மக்கள் விளக்கி விடுறாங்க சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரையும் முதியவராக வந்த அந்த நம்ம சிவபெருமானையும் ஊர் மக்கள் விளக்கி விடுறாங்க விளக்கிட்டு சொல்கிறாங்க ஐயா நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப விந்தையில் விந்தையாக இருக்குது இந்த மாதிரி அந்தனனுக்கு அந்தனன் வந்து அடிமையாக இருந்தால் நம்ம நம்ம வழக்கத்தில் இல்லை 
வித்தியாசமான சம்பிரதாயமாக இருக்கு நீங்க யாரு நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறார் நானா நான் இங்கதான் இருக்கேன் இதோ பக்கத்துல இருக்க திருவெண்ணெல்லூர் தான் என் ஊரு அது இருக்கட்டும் இவ என்னையே நீங்க கேள்வி வைக்கிறீங்க என்ற வந்து ஓலையை வாங்கி இவன் கிழிச்சுட்டானே இவனை ஏன் நீங்க கேள்வி வைக்கல அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஆனா இவன் வந்து எதுவுமே சொல்லாம என்றது ஓலையை புடுங்கி இவன் கிழிச்சுட்டான் இல்லையா இதுல இருந்தே இவன் இவன் பொய்யன் அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியலையா அப்படின்னு கேட்கிறாரு உடனே சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வந்து நீங்க சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப விந்தையா இருக்கு என்னால நம்ப முடியாது நீ வந்து வெண்ணெய் நல்லூர் காரர் அப்படின்ற உண்மையா இருந்தா இந்த வழக்க நம்ம அந்த ஊர்லயே போய் தீர்த்துக்கலாம் வாங்க போலாம் அப்படின்னு அவர் கூப்பிட்டு போறாரு உடனே அந்த முதியவர் சொல்றாரு நீ கிழித்தது வந்து படி ஓலை தான் ஒரிஜினல் ஓலை இல்லை வா நம்ம போலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டு போறாரு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல நீ கிழித்தது வந்து படி ஓலை தான் ஒரிஜினல் ஓலை என்ற பத்திரமா இருக்கு வா நம்ம ஊர்ல போய் வழக்கு வச்சு நம்ம 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 தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவரை கூப்பிடுறாரு திருவெண்ணெய் நல்லூரை போயிட்டாங்க அங்க உள்ள வழக்கு மன்றம் அங்க வந்து வழக்கு நடக்குது ஊர்ல இருக்க பெரியவங்க எல்லாம் அங்க சபையில கூடி இருக்கிறாங்க அவங்க எப்பயுமே ஒரு நியாயமான தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க இந்த ஊர்ல இருக்க எல்லாருக்கும் தெரியும் சுந்தரரும் நீங்க போறாரு நம்ம அந்த நேரம் வந்த சிவபெருமான் அவரும் இருக்கிறாரு வழக்கு நடக்குது அந்த முதியவரை பார்த்து வழக்காடு மன்றத்தில் இருந்த பெரியவங்கள்லாம் ஐயா அவங்க வழக்கு என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த சுந்தரமூர்த்தி எனக்கு அடிமை இந்த நாவல் உரன் என் அடிமை இவன் என்ன பண்ணிட்டா அதுக்கு அத்தாட்சி இருக்கு அதுக்கு ஓலை இருக்கு அந்த ஓலையை வந்து வாங்கி இவர் கிழிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அவங்களும் அந்த ஊர்ல இருக்கவங்களும் இது என்ன என்ன என்னங்க ஐயா புதுசா விந்தையா இருக்கு அந்த கந்திரன் வந்து அடிமையா இருக்குதா புதுமையான வழக்கா இருக்கு ஆஹ் அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே அந்த வழக்காடு மன்றத்துல இந்த பெரியவங்களை பார்த்து இந்த முதியவர் ஐயா அது அப்படி இல்லை ஆஹ் இவன் கிழித்த ஓலை இவன் தந்தைக்கு தந்தை எனக்கு எழுதி கொடுத்தது அதனாலதான் இவங்க வழி வழியா எனக்கு அடிமை என்று நான் வாதிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே சுந்தரர் வந்து அந்த அந்த ஓலையை இவர் காட்டினா அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே அந்த ஊர் பெ ஊர்ல அந்த பெரியவங்க எல்லாம் சுந்தரரை பார்த்து கேட்கறாங்க இந்த மாதிரி வழக்கு வந்துருச்சு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க உடனே சுந்தரர் என்ன சொல்றாரு இவர் இவட்ட இருக்கிறது உண்மையிலே அந்த அந்த மாதிரி ஓலை இருக்குன்னா அவர் காட்ட சொல்லுங்க நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு பெரியவங்களும் அதை ஆமோதிக்கிறாங்க சரிங்க ஐயா அவங்ககிட்ட அந்த ஓலை இரு இருக்குது அப்படின்னா அதை காட்டுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே அந்த பெரியவர் நான் காட்டுவேன் ஆனா திரும்பவும் இந்த சுந்தரன் வந்து வாங்கி கிழித்துருவான் அது அந்த பா அவ்வாறு நடக்காதுன்னு எனக்கு உத்தரவாதம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே அந்த பெரியவங்கள்லாம் அதெல்லாம் அப்படின்னா நடக்காதுங்க நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீங்க அந்த மூல ஓலையை எடுத்து காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே அந்த ஓலை எடுத்து அந்த அந்த வாசிக்கிறார் நாவலூரில் உள்ள ஆதி செய்வ மறையோன் ஆரூரன் ஆகிய நான் பெரிய அந்தனர் ஆகிய வெண்ணெய் நல்லூர் பித்தனுக்கு எழுதி கொடுத்த ஓலையாவது நானும் என்னுடைய மரபில் வருவோரும் இவருக்கு அடிமையாகி தொண்டு புரிய கடவோமாக இதற்கு இவை என் எழுத்து அப்படின்னு அந்த ஓலையில இருக்குது அவர் வாசிக்கிறார் திருவெண்ணெய் நல்லூர் பித்தனுக்கு சிவபெருமான் தனக்குத்தாரே வைத்த பேர் தான் பித்தன் திருவெண்ணெய் திருவெண்ணெய் நல்லூர் பித்தனுக்குன்னு எழுதியிருக்கிறதுல இத வாசிக்கிறது எல்லாரும் கேட்டாங்க அதற்கு மேல மூல ஓலையா படித்தாச்சு மூல ஓலையா எல்லாரும் காட்டியாச்சு அதற்கு மேல ஆஹ் இவரு இவர் சொல்ற இந்த முதியவர் சொல்றது உண்மைதான் அப்படின்னு எல்லாரும் முடிவு போடுறாங்க சரி இந்த பெரியவர் சொல்றது உண்மையா தான் இருக்கணும் இருந்தாலும் அத ஐயப்பாடுன்னு வந்துருச்சு அதை முழுசா தீர்த்துக்கலாம் இந்த ஓலையில இருக்க கையெழுத்து வந்து உண்மையிலேயே இவரு தந்தைக்கும் தந்தையார் போட்டது தானா அப்படின்னு நம்ம சோதனை பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு போடுறாங்க அப்போ அந்த ஊர்ல வந்த அவரு தந்தைக்கும் தந்தை வழியில இருக்கிற ஒரு பெரியவர் வந்து ஆஹ் நான் இதை நிரூபிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அதை ஏத்துக்கிட்டாரு ஆஹ் அப்படின்னா எப்படி நம்ம சோதனை பண்ண முடியும் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு ஓலை அவரு தந்தைக்கும் தந்தை எழுதி கொடுத்த எழுதின பழைய ஓலை ஏதாவது இருந்ததுன்னா அவரு கையெழுத்தை நம்ம சோதனை பண்ணி ஒப்பிட்டு பார்த்து நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் அப்படின்னு ஊர் பெரியவங்களாம் முடிவு பண்றாங்க 
அந்த அவர் தந்தைக்கும் தந்தை வழி வந்த ஒரு பெரியவர் வந்து அதை ஆமோதிச்சு அந்த பொறுப்பை அவர் ஏற்றுக்கிட்டார் வேற ஒரு ஓலை கிடைக்குது அதாவது அவர் தந்தைக்கும் தந்தையார் எழுதின ஓலை கிடைக்குது ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்குறாங்க கையெழுத்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது இறைவனோட திருவிடையாடல் இல்லையா கையெழுத்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அதனால் இவன் இந்த புதியவருக்கு சுந்தரன் அடிமை தான் அப்படின்னு ஊரில் இருக்கவங்களாம் முடிவு பண்ணுறாங்க அதைப்படி வழக்கையும் முடிச்சிடுறாங்க அப்போது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அந்த முதிய விட்டு கேட்குறாரு நீங்கள் காட்டின ஓலையில் வந்து உங்கள் ஊர் வந்து எங்கள் எங்கள் ஊர் அப்படின்னு இருக்குது உங்களுடைய வீடு இங்கே எங்கே இருக்குது எவ்வளோ கா எவ்வளோ காலமாக இங்கே வாழ்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆனால் வழக்கில் வந்து வெற்றி பெற்ற கழிப்பில் இருந்த அந்த அந்த முதியவர் என்ன யாருக்கும் தெரியலையா என்ன உனக்கும் கூட தெரியலையா அப்படின்னு கேட்குறாரு தெரியல இங்கேயா அப்படின்னு அப்போ என் கூட என் கூட வா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கூப்பிட்டு போனார் அந்த ஊரில் இருக்கவங்களும் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமியில் பின்தொடர்ந்து போகிறாங்க எல்லோரும் போகிறாங்க நேராக அந்த முதியவர் வந்து திருவிநல்லூருக்க திருக்கோயிலுக்குள்ளே போகிறார் போனவர் கருவறைக்குள்ளே நேராக போய் மறைஞ்சிடுறாரு அவர் கூட வந்தவங்களாம் அவரை காணாமல் தைக்கிறாங்க அவர் கூட வந்தவங்களாம் அவரை காணாமல் தைக்கிறாங்க உள்ளேருந்து வசதி வருது சுந்தரா நீ நம்முடைய தொண்டன் நம்முடைய ஏவலாலேயே உலகில் பிறந்தாய் நான் வாக்கு வாக்களித்தபடி இங்கே வந்து உன்னை த தடுத்தால் கொள்ளவே வந்தேன் அப்படின்னு நம்ம சிவபெருமான் திருவாய் மலர்ந்துடுறீங்களா இதை கேட்டவுடனே சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு மகிழ்ச்சி தாழம் இல்லை ஆனந்த பூத்தாடினார் உடனே பழைய ஞாபகங்கள்லாம் அவருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிச்சிது சிவபெருமானே உன்னோட அருளை நான் வந்து புரியாமல் இருந்துட்டேன் உங்களோட கருணை கருணையே கருணை அப்படின்னு சொல்லி ஆனந்த கூத்தாட்டினார் உடனே அப்போ சிவபெருமான் சொல்கிறாரு நீ என்ட ரொம்ப கடுமையாக வன்மையாக பேசினேன் அதனால் உனக்கு வன்தொண்டன் என்னும் பேர் அமைவதாக அப்படின்னு வன்தொண்டன் அப்படின்னு அவருக்கு திருநாமமும் சூட்டினார் உடனே சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அவரை புகழ்ந்து பதியும் பாடினார் அவருக்கு முதல்ல எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு கொஞ்சம் தயக்கமாகுது உடனே சிவபெருமானே எடுத்து கொடுத்தார் முன்பு என்னை பித்தன் என்று என்ற வழக்காடுனே இல்லை அதே மாதிரி என்னை பித்தன்னே பாடு அப்படின்னு உடனே நம்ம வன்தொண்டர் என்ற சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பித்தா பெரிய சூடி என்று எடுத்து தேவார பதிகத்தை பாடலானார் பித்தா பிரை சூடி அப்படின்னு அந்த பதிகத்தை பாடத்துக்கிறார் பித்தா பிரை சூடி பெருமானி அருளால எத்தால் மறவாதே நினைக்கின்றேன் மனதுண்ணை பைத்தாய் பெண்ணை தென்பால் வெண்ணை நல்லூர் அருள் துறையுள் அத்தா உன காலாய் இனி அல்லி நினலாமே அத்தா உன காலாய் இனி அல்லி நினலாமே அருமையான பதியம் இறைவன பித்தா என்றார் பிறை சூடி அப்படின்னு அவர் சிவபெருமான் தலையில் இருக்கும் பிறையை வர்ணிக்கிறார் இறைவன்கிட்ட நாம் வந்து வழக்காடிட்டோமே அப்படின்னு சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் வருத்தம் அடைகிறார் இருந்தாலும் இறைவன் நம்மளை தடுத்தால் கொண்டதை நினைத்து பொறித்து போகிறார் பதியம் பாடி முடித்ததும் சிவபெருமானுக்கு மகிழ்ச்சி அடைகிறார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை பார்த்து இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பல திருத்தலங்களுக்கு சென்று பாடுவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து விடுகிறார் சுந்தரரை மணக்க இருந்த பெண் வந்து பின்பு கன்னியாகவே இருந்து அதாவது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளையே தியானம் செய்து வாழ்ந்து சிவலோக பதவியை அடைந்தார்கள் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிக்கு இறைவன் புகழ்பாடும் கடமை இறைவன் புகழ்பாடும் கடமையே மேற்கொண்ட சுந்தரர் திருத்துறையூர் சென்று பதியும் பாடி அப்பால் வேறு சில தலங்களை வழிபட்டார் அப்புறம் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு திருளை சென்று நடம் புரியும் பெருமானை வணங்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அவர்பால் எழுந்தது பெண்ணையாற்றை கடந்து திருவதியை புறத்தே அணைந்தார் உழவார படையாளி திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் பல காலம் வாழ்ந்து திருத்தொண்டு புரிந்த அந்த தலத்தை தம் காலால் மிதிக்கக்கூடாது என்று அருகில் உள்ள சித்தவட மடம் என்ற இடம் சென்று திருவதியை பெருமானே இணைய வழியை பறித்திருந்தார் அப்போது அப்போ சிவபெருமான் ஒரு முதிய வேதியராக வேடமிட்டு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தங்கிய மரத்துக்கு வந்தார் ஏன்னே அங்கே படுத்துட்டு இவர் அந்த பக்கம் படுத்திருக்காரு அவர் அந்த பக்கம் படுத்திருக்காரு சிவபெருமான சிவபெருமான் முதியோர் இடத்துல வந்திருக்கார் தன்னோட காலை வந்து சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் 
தலை மேலே படும்படி வைத்திருக்கு வைத்து வச்சுட்டு படுத்திருக்காரு முதல்ல இது சரியாக கவனிக்கல சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் முன்னாடி கொஞ்சம் அடிக்கடி இந்த மாதிரி தலையில் க கால் படும் பட்டுக்கிட்டே இருந்தது அப்போது சுந்தரம் என்ன சொல்கிறார் ஐயா உம்முடைய அடியை என் தலைமையில் வைக்கிறீரு இது நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொன்னார் உடனே அந்த வேதியர் வந்து ஐயா தெரியாமல் நடந்துருச்சு என்னோடய முதுமை காரணமாக நடந்து விட்டது மன்னிச்சுக்குங்க அப்படின்னு சொன்னார் உடனே திரும்ப சுந்தர் வேறு பக்கமாக திரும்பி பார்த்தார் திரும்பவும் அந்த வேதியர் வந்து அவர் தலைமையில் கால் வச்சு கால் வச்சுக்கிட்டே படுத்துருக்கார் ஆனால் இது இது வந்து சுந்தரமூர்த்தி சாமிகள் பொறுத்து பொறுத்து பார்க்குறாரு என்னையா நான் எப்படி படுத்தாலும் மாறி மாறி என் தலையிலே கால் வச்சா நான் எங்கே போகிறது நீ யார் அப்படின்னு கேட்குறாரு அண்ணே அப்போ இரவு என்ன தெரியலையா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி மறைஞ்சிட்டார் உடனே சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வந்து அது இறைவன் நினைத்து மனம் மகிழ்ந்தார் திருவீரட்ட பெருமானை நினைத்து தம்மானை அறியாத சாதியார் உளரே என்ற தொடங்கும் பதியத்தை பாட்டினார் அவ்வாறு பதியம் பாடிட்டு திருத்தில்லையை நோக்கி சென்றார் இசை கருவியின் கீத ஒளியும் வேத ஒளியும் இடையராது ஒழிக்கும் தில்லை தில்லை அடைந்தார் தில்லை அடைந்து அந்த ஊரோட எல்லையை வணங்கி வடக்கு வாசல் வழியா உள்ள உள்ள போறார் அவர் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வந்திருக்காரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தில்லைவாழ் அந்தனர்கள் அவரை எதிர்கொண்டு பணிந்து வணங்கி அவரை கோயிலுக்குள்ள அழைச்சிட்டு போறாங்க கோயிலுக்குள்ள போய் தில்லை நடராஜர் அவரோட அற்புத திருவடிய வணங்குற திருச்சிற்றம்பலத்தை பல முறை பணிந்து வணங்குகிறார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தில்லையில் வந்து நடராஜ பெருமானோட ஆனந்த தரிசனம் செய்கிறாரு அவருக்கு நடராஜ பெருமானோட காட்சி கிடைக்கிது பேரானந்தம் அடைகிறாரு நம்ம சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அப்படியே ஒரு தியான நிலையில் இருக்கார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் இப்போது சிவபெருமான் மட்டும்தான் அவர் சிந்தனையில் இருக்குது மற்ற எல்லாமே மற்ற எல்லா சிந்தனையும் அப்படியே ஒடுங்கிடுது அது எப்படி இருக்குன்னா சிவபெருமானோட திருக்கூத்து அந்த தரிசனம் அவர் கண்ணின் வழியே புகுந்து பேரானந்தம் விளைவித்தது அவர் மனதில் இந்த நிலையை சைக்கிளார் எப்படி சொல்கிறாருன்னா ஐந்து பேர் அறிவும் கண்களை கொள்ள அளப்பெறும் கரணங்கள் நான்கும் சிந்தையே ஆக குணம் ஓர் மூன்றும் திருந்து சாத்துவிகமே ஆக இந்துவாள் சடையன் ஆடும் ஆனந்த எல்லையில் தனிப்பெரும் கூத்தி வந்த பேரின்ப வெள்ளத்துள் திளைத்து மாறிலா மகிழ்ச்சியின் மறந்தார் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக குறிப்பிடுவார் சுந்தரர் வந்து இந்த திவ்ய தரிசனம் பிறக்கணித்த இப்பிறவியே தூய பிறப்பு அப்படின்னு சுந்தரர் நினைக்கிறார் அப்படி இருக்கிறப்போ வானத்திலிருந்து ஒரு அசிரீதி வருது ஆறூருக்கு வருவாயாக அப்படின்னு ஒரு அசிரீதி வருது இது வந்து சிவபெருமானோட உத்தரவு அப்படின்னு நினச்சி சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் ஆறூருக்கு கிளம்புறார் அப்படியே போற வழியில் ஒவ்வொரு தலங்களாக தரிசித்து சிவபெருமானை போட்டி பதியங்கள் படுறார் அப்படி போகும்போது சிறுகாலியை சென்றடைகிறார் அது நம்ம திருஞான சம்பந்தர் அவதரித்த தலம் அல்லவா அதனால் அதில் கால் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே மிதிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊருக்கு புறத்தேன் என்று இறைவனை வணங்குறார் இறைவன் மகிழ்ச்சி அடைந்து சிவபெருமான் அவருக்கு சிறுகாலியில் காட்சி கொடுக்குறார் மகிழ்ச்சி அடைந்த சுந்தரர் வந்து சிவபெருமானை வணங்கிட்டு அப்படியே திருப்பதியம் பாடிட்டு திருக்கோலக்கா திருப்பூன்கூர் மயிலாடுதுறை அம்பர் மகாலம் திருப்புகளூர் போன்ற தலங்களையெல்லாம் த தரிசிச்சுட்டு திருவாரூர் வந்துடுறார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமியில் பார்த்தோன்னே திருவாரூர் மக்கள் மக்கள்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க அந்த ஊரே விழாக்கோலம் போன்றிருக்கு நகரை எல்லாம் அவங்க அலங்கரிக்கிறாங்க மாளிகை மண்டபங்களில் எல்லாம் பெரும் கொடிகளை கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா தோரணம் கொடிகளும் ஊரே வந்து ஒரு கோலாகலமாக இருக்குது மங்கள கருவிகள் முழங்க பாடல்கள் ஒழிக்க சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளை ஊர் மக்கள் வரவேற்கிறாங்க திருக்கோயிலுக்கு சென்று திருவாயில் வணங்கி புட்டிடம் கொண்ட பெ பெருமானை வந்து அவர் சன்னதியில் போய் வணங்குறார் அவருடைய உள்ளம் வந்து இன்பத்தால் நிறைந்து பொங்கியது திருப்பதியும் பாடுற அப்போது வ வானத்திலேருந்து ஒரு ஒளி இருந்தது நான் நாம் உனக்கு தோழரானோம் நான் நீ நாம் தடுத்தாக் கொண்ட போது கொண்டிருந்த திருமண கோலத்தை புனைந்து எப்போதும் மகிழ்ச்சியோடு இருப்பாயாக என்று இறைவன் அருளி செய்தான் இதை கேட்டவுடனே நம்ம வன்தொண்டரான சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் 
பெருமானே உன் கருணை இருந்தவாறு என்ன என்று உயிர் பல முறை வணங்கிய பின்பு வீதி விளங் வீதி விளங்கராய தியாகராஜ சாமியை வந்து வணங்குற அப்போது வானத்திலிருந்து ஒரு ஒரு ஒளி நாம் உனக்கு தோழரானோம் நீ நாம் தடுத்தா கொண்ட போது கொண்டிருந்த திருமண கோலத்தை புனைந்து எப்போதும் மகிழ்ச்சியோடு இருப்பாயாக என்று இறைவனை வந்து அசுரீர வாக்கு கொடுக்கிறார் உடனே வன்தொண்டர் வந்து எம்பெருமானே உன் கருணையே கருணைனு இறைவனை வந்து பல முறை வணங்குறார் அது முதல் திருவாரூர்லேயே அப்படி இருந்துட்டார் அதுவே ஊரா நினைத்து அங்கேயே வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் அவருக்கு தம்பிரான் தோழர் என்ற புதிய பேரும் கிடைத்தது தம்பிரான் தோழர் தம்பிரான் தோழர் அப்படின்னா சிவபெருமானோட தோழர் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த ஊர்லேயே அப்படியே நம்ம சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு நாள் தோறும் நம்ம இறைவனை வந்து திருக்கோயில் சென்று புற்றிடம் கொண்டாரை வழிபட்டு அவ்வப்போது பதியங்கள் பாடி அவருக்கு மரியாதை செய்து வந்தார் இப்போ நம்ம நாம் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொன்னது வந்து ஞாபகம் இருக்கலாம் திருக்கைலாயத்தில் இருந்த இரண்டு பெண்களை பார்த்து நம்ம சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு கிளர்ச்சி வந்தது அதில் ஒரு பெண் வந்து கமல்னி அந்த பெண் வந்து பறவையாராக அந்த ஊரில் பிறந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களும் சிவபக்தியில் ரொம்ப சிறந்து விளங்குனாங்க எம்பெருமானுக்கு திருவாரூரில் இருக்க எம்பெருமானுக்கு தினமும் தொண்டு செய்து வந்துட்டு இருந்தாங்க இப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும் கமல்னி என்ற பறவையாரும் கோயிலில் சந்திக்கிறாங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஈர்ப்பு உண்டாது அது வரைக்கும் யாரையும் ஏறெடுத்து பேருக்க பார்க்காத பறவை நாச்சியாக சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளோட அழகில் மயங்குறாங்க சுந்தரமூர்த்தி சுவாமியும் அப்படி தான் இது வந்து சிவபெருமானோட விளையாட்டு இல்லை அதனால் அதாவது திளைவாள் அந்தனர் இருக்கோட கனவுல தோன்றி சுந்தரனுக்கும் பறவை நாச்சாருக்கும் திருமணம் செய்து வையுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைந்து விடுகிறார் அவங்களும் அவ்வாறே சுந்தரருக்கும் பறவை நாச்சியாருக்கும் திருமணம் செய்து வைக்கிறாங்க திருமணம் இனிதே நடைபெறுகின்றது அப்போலேருந்து சுந்தர தம் வாழ்க்கை துணையாகிய பறவை நாச்சியாருடன் ஒன்றி அறமும் அடியார் வழிபாடும் சிவநெறி படரும் யோகமும் இணைந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு வரார் இப்படியா பறவை நாச்சியாரோட திருவாரூரில் நம்ம சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு நாள் திருவாரூர் கோயிலுக்கு போகிறார் போகும்போது அங்கே அடியார்கள் எல்லாரையும் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகிறார் அவர்களை பல முறை வணங்குகிறார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வந்து அவருக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது இந்த அடியார்களுக்கு அடியன் ஆகும் பாக்கியம் தனக்கு எப்போது கிடைக்குமோ அப்படின்னு அவர் நினைச்சிக்கிட்டே இருக்கார் அப்போது சிவபெருமான் அவருக்கு ஒரு எண்ணத்தை தோற்றுவிக்கிறார் எப்படி அப்படின்னா நீ வந்து இந்த அடியார்களை தொண்டர்களை பாடுவாயாக அப்படின்னு கட்டளை எழுகிறார் அப்போ சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சிவபெருமான கேட்குறார் எனக்கு என்ன பாடுறது எப்படி பாடுறதுன்னு தெரியல அடியார்கள் புகழ் வந்து சொல்லி மாலாது இதை எப்படி பாடணும் அப்படின்னு எனக்கு நீங்கள் அறிவுறுத்தி நீங்கள் தான் எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டுகோள் வைக்கிறார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அப்போ நம்ம சிவபெருமான் வந்து தில்லைவால் அந்த நிறம் அடியாருக்கும் அடியேன் என்ற அந்த திருப்பதிகத்தின் முதல் வரிய சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு எடுத்துரைக்கிறார் இப்போ இந்த சமயத்தில் தான் திருத்தொண்டு தொகை அப்படின்னு நம்ம அடியார் புகழ் பாடுறோம் இல்லையா அந்த பதியும் பிறக்குது இறைவன் வந்து முதல் வரிய அடியெடுத்து கொடுத்துட்ட சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்து மற்ற அடியார்களையும் அதை இணைத்து திருத்தொண்ட தொகை அப்படின்ற பதியத்தை அங்கே அப்போ பாடி முடிக்கிறார் அந்த பதியத்தை தான் அடியார் அடியார்களோட பெருமையை வந்து நம்ம டெய்லி சொல்லி பாடிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த திருத்தொண்ட தொகை பதியும் தான் பின்னொரு நாளில் சேக்கிலாருக்கு வந்து பெரிய புராணம் பாடுவதற்கு வித்தாக அமைந்தது என்று சொன்னால் மிக இல்லை இவ்வாறு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பல தலங்களுக்கும் சென்று இறைவனை போர்த்தி பாடிட்டு வந்தார் அப்படியே வந்து போகும்போது திருப்பாலாச்சி ராமம் அந்த தளத்தை அடைகிற அங்கே வந்து இறைவனை வணங்கி தமக்கு பொருள் வேண்டும் அப்படின்னு கேட்குறார் பதியம் பாடி பொருள் வணங்க பொருள் வேண்டும் அப்படின்னு கேட்குறார் 
சிவபெருமான் வந்து அவரை சோதிக்க நினைத்து அவருக்கு எந்த பதிலுமே சொல்லாமல் இருக்கிறார் அந்த இடத்துல உடனே நம்ம சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் கொஞ்சம் கோபம் கொண்டு இவர் தான் நம்ம சிவபெருமானுக்கு தோல ரை ஆகிட்டார்களே அந்த உரிமையில் வந்து இவரலாது இல்லையோ பிறனார் என்று கேட்டு ஒரு திருப்பதியும் பாடுறார் அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி பதியும் பாடினோடனே அவருக்கு இறைவன் மகிழ்ந்து அவருக்கு பொருள் கொடுக்குறார் அந்த அந்த ஊர்லேயே சில காலம் தங் தங்கி செல்கிறார் பின்பு மீண்டும் தனது திருத்தல பயணத்தை துவக்குகிறார் இப்படியாக பல தலங்களுக்கு சென்று இறைவனை தரிசிக்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது பல இடங்களை கடந்து திருக்கொலைக்குன்றம் என்ற ஒரு குரலை அங்கு இறைவனை வழங்கி திருப்பதியும் பாடுகிறார் அங்கேருந்து திருக்கச்சூர் என்ற ஊருக்கு வர்றார் அந்த கோயிலுக்கு ஆல ஆலக்கோயில் என்று பெயர் அந்த திருக்கோயிலுக்குள்ளே சென்று சிவபெருமானை வணங்குகிறார் அப்போது உணவு கொள்வதற்குரிய சமயம் அது மதிய வேலை உணவு எடுத்துக்கொள்வதற்கான நேரம் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு பசி எடுத்தது எப்போவுமே சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் போகும்போது அவரோட பரிவாரங்கள் போகும் அதாவது சமையல் செய்கிறது அவருக்கு புனி வேலை செய்கிறது அந்த பரிவாரங்கள் போகும் அன்னைக்கு அவங்க வர்றதுக்கு நேரம் ஒரு காலதாமதம் ஆகிட்டது பசியில் வாடிக்கிட்டு இருக்கார் இருவனை நினச்சிக்கிட்டே கோயிலுக்கு கோயிலில் உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கார் ஆனால் இது அடியார்கள் பசியை இறைவன் ப பார்த்து கொண்டு பொறுத்து கொண்டு இருப்பார் உடனே சிவபெருமான் ஒரு அந்தனர் இடத்துல நம்ம சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் முன்னாடி காட்சி அளிக்கிறார் வந்து என்ன என்ன சுவாமி இங்கே ப சோர்வாக படுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லைப்பா எனக்கு பசிக்குதுப்பா ரொம்ப அவட பரிவாரங்கள்லாம் வரல அதனால் சோர்வாக படுத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே அந்த அந்தனர் இருங்க நான் அவங்களுக்கு உணவு கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறார் போனவர் வந்து அந்த அந்த பகுதியில் இருக்க எல்லா வீட்லேயும் அன்னப்பிக்ஷை எடுக்கிறார் அந்த மாதிரி அன்னப்பிக்ஷை எடுத்து ஒவ்வொரு வீடாக சென்று எடுத்து அதை கொண்டு வந்து சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு வழங்குகிறார் பாருங்கள் நம்ம அடியார் மேலே கொண்ட ஒரு அன்பால் வந்து இறைவனே நேரில் வந்து அன்னபிக்ஷை ஒவ்வொரு வீடாக சென்று அன்னபிக்ஷை எடுத்து சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு உணவளித்த திருத்தலம் நம்ம காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் திருக்கச்சூர் ஆலக்கோயில்னு சொல்கிறோம் அந்த இடத்துல இருக்குது ரொம்ப அற்புதமான தலம் இறைவனே வந்து சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்காக பிக்ஷை எடுத்த திருத்தலம் அது அந்த மாதிரி வந்து கொடுக்குறார் ச உணவளிக்கிறார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வந்து அந்த உணவை வந்து சாப்பிட்டு அவரோட பசியை தீர்த்துக்கிறார் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது எதை சாப்பிட நிற்கிறார் சாப்பிட்டுட்டு பார்க்கும்போது வந்த அந்தனர் வந்து மறைந்து போயிருக்கார் அப்போது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அகமதிந்து போகிறார் இறைவனே வந்து அன்னத்துக்ஷை எடுத்து தனக்கு உணவு கொடுத்ததை எண்ணி எண்ணி பூரிக்கிறார் சிவபெருமானை இந்த எளியவனை மதித்து இந்த எளியனை ஒரு பொருட்டாக மதித்து தன் சேவை வருந்த இருந்தருளி வீடுதோறும் இறந்து உணவு அறுத்திய இறைவன் பெருங்கருணை இருந்தவாறு என்னே என்று உருகி தன் பதிகம் பாட தொடங்குகிறார் ரொம்ப ரொம்ப அருமையான பதிகம் முதுவாய் போரி கதர முதுவா தேரி கொண்டு ஆண்டல் முயல்வாணி மதுவார் கொன்றை புதுவி சூடும் மலையான் மகள் தன் மனவல்ல கதுவாய் தலையில் பழி நீ கொள்ள கண்டால் அடியார் கபலாரே அதுவே ஆமார் இதுவோ கச்சூர் ஆல கோயில் அம்மாணி அப்படின்ற பதியும் அது பிறகு தெற்கச்சூரிலிருந்து காஞ்சிபுரம் சென்று ஏகமநாதரை வணங்கி அங்கு பல கோயில்களையும் வழிபட்டு வழிபட்டு செல்கிறார் பிறகு வன்பார்த்தான் பழங்காட்டூர் திருமார்பேரு திருவள்ளும் இப்படியே பல த பல தலங்களை தரிசிக்கிறார் இந்த மாதிரி பல தலங்களை தரிசிச்சுட்டு கடைசியாக வந்து திருவெற்றி உரை அடைகிறார் 
திருவற்றியூர் அடைந்த சுந்தரர் வந்து திருவற்றியூர் பெருமானை வணங்கி அங்கேயும் அவர் பதிகம் பாடுகிறார் அந்த தளத்தில் தங்கி அங்கேயே தங்கிட்டு அவ்வப்போது இறைவனை வழிபட்டுட்டு வர்றார் நம்ம முன்னமே சுந்தர் கதை கதையில் பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது கைலாயத்தில் வந்து இரு பெண்களை வந்து நம்ம பார்த்து சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிக்கு வந்து கிளர்ச்சி அடைகிறாருன்னு அதில் ஒரு பெண் வந்து நம்ம பறவை நாச்சியார் அவரை வந்து திரு திருவாரூரில் மனம் புரிகிறார் இன்னொரு பெண் வந்து சங்கிலியார் அவர் அவரும் இந்த திருவட்டியூரில் தான் பிறந்திருக்கார் இறைவனோட திருவிளையாடல் அது திருவட்டியூரில் தான் பிறந்து வாழ்ந்து சிவத்தொண்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கார் அந்த சங்கிலியார் அந்த சங்கிலியார் வந்து ஒரு லட்சியத்தோடு வாழ்ந்து வர்றார் என்னென்னா சிவபெருமானுடைய அருள் பெற்ற ஒருத்தர் அது மட்டும்தான் நான் வந்து மனம் புரி புரிவேன் வேற யாரையும் மனம் புரிய மாட்டேன்னு அவங்க பெற்றோர்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு அவங்களும் ரொம்ப நாளாக அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து தேடிட்டு இருக்காங்க எங்கேயும் கிடைக்கல அவங்களும் கொஞ்ச நாள் முயற்சி பண்ணிட்டு என்ன செய்வதுன்னு செய்வதுன்னு தெரியல அப்படியே விட்டுடுறாங்க இந்த இந்த சமயத்தில்தான் அந்த ஊருக்கு நம்ம சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வர்றார் நம்ம சங்கிலி நாச்சியார் வந்து டெய்லி வந்து சிவபூஜை செய் செய்வார் நாள் தோறும் தவற மாட்டார் இறைவனுக்கு பூக்கள் கட்டி கொடுத்து அதை மாலையாக அணிவித்து அழகு பார்ப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு நாள் வந்து பூக்களை மாலையாக எடுத்துக்கொண்டு திருக்கோயிலுக்கு சென்று இறைவனுக்கு கொடுத்து தரிசித்தார் அந்த சமயத்தில் நம்ம சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும் வர்றாரு ரெண்டு பேரும் ஒருவர் ஒருவரை பார்க்குறாங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படுது அன்று இரவு அந்த சங்க சங்கிலி சங்கிலியார் கனவில் வந்து இறைவன் தோன்றுகிறார் பெண்ணே நீ அவன் நீ வந்து யாரை தேர்னையோ நீ கோயிலில் பார்த்தீங்களே அவன் தான் அவனுக்கு ஏற்ற ஆண்மகன் அவன் வந்து என் அருளை வந்து பரி பரிபூர்ணமாக பெற்றவன் நீ அவனைத்தான் மணந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு பண்ணிக்கிறார் சங்கிலியார் வந்து மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் சங்கிலியார் வந்து இறைவன்ட்டு ஒரு விண்ணப்பம் வைக்கிறாங்க அதாவது இவர் எந்த காலத்திலும் என்று என்னுடைய அன்புக்கு கட்டுப்பட்டவர் அவர் எந்த காலத்திலும் இவர் என்னை விட்டு நீங்கக்கூடாது இந்த திருவாரூரை விட்டு எங்கும் அவர் செல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி நீங்கள் எனக்கு அருள் புரியணும் அப்படின்னு சிவபெருமான் இடத்துல சங்கிலியார் வந்து விண்ணப்பம் வைக்கிறாங்க சிவபெருமானும் அந்த மாதிரியே அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு உறுதி அளிக்கிறார் சிவபெருமான் போய் போய் சுந்தரமூர்த்தி சாமிகள்கிட்ட சொல்கிறார் இந்த மாதிரி உனக்கு ஏற்ற சின்னவர் தான் அவளை நீ வந்து மனம் மனம் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் ஒரு சின்ன தயக்கம் இந்த பொறுப்பை வந்து இந்த கல்யாண பொறுப்பை வந்து நம்மளோட திருக்கோயிலை வந்து ஒவ்வொரு திருக்கோயிலாக நம்ம வந்து சிவபெருமானை போய் பாடி வழிபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு கொஞ்சம் தடையாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு இதுலேருந்து எப்படி விடுபடலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறார் அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா சரி சரி ஐயனே நான் நான் நாளைக்கு வந்து உன்னோட சந்நிதியில் வந்து நான் வந்து உறுதி அளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் சுந்தரமூர்த்தி சு சுவாமிகள் என்ன என்ன எப்படியாவது இதில் வந்து தப்பிச்சிடணும் தப்பிச்சுட்டு நம்ம தலை யாத்திரை வந்து தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் அதனால் இது வந்து சிவபெருமானுக்கும் தெரியும் சுந்தரர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கார் நேராக சிவபெருமான் வந்து சங்கிலி நேச்சர் கனவில் போயிட்டு நாளைக்கு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வந்து சொல்லுவார் இந்த மாதிரி என்னோட சந் என்னோட சன்னதியில் வந்து சத்தியம் செய்வார் இந்த மாதிரி இந்த ஊரை விட்டு நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு சத்தியம் பண்ணுவான் நீ என்ன பண்ணணும் அங்கே இருக்க எனக்கு இங்கே சத்தியம் பண்ண வேண்டாம் மகிழ மரத்தில் மகில மரம் இருக்குல்ல அந்த திருக்கோயிலில் அங்கே வந்து அதற்கு கீழே நின்று எனக்கு சத்தியம் செய்து கொடுங்க அப்படின்னு நீ சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகிட்ட சொல்லிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைந்து விடுகிறார் மறுநாள் பொழுது விடியுது இவர் வந்து சங்கிலி சங்கிலியாருக்கு வந்து சத்தியம் செய்து கொடுக்கறதுக்காக ஆயுத்தமாறார் அப்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எனக்கு இங்கே நீ சத்தியம் செய்ய வேண்டிய வேண்டியது இல்லை நீங்கள் வந்து மகில மரத்து கீழேருந்து சத்தியம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லவும் அவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல மறுக்க முடியல அதனால் அந்த சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வேறு வழி இல்லாமல் மகில மரத்து கீழே நின்று நான் ஒன்று விட்டு பிரிய மாட்டேன் எப்போவுமே திருவாரூரில் தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சத்தியம் செய்கிறார் அதுக்கப்புறம் தான் சிவபெருமானோட விளையாட்டே ஆரம்பமாகுது அதுக்கப்புறம் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கும் சங்கிலி நாச்சியாருக்கும் இறைவனோட ஆசையோடு வெகு விமரிசையாக திருமணம் நடக்குது ரெண்டு பேருமே திருவாரூரில் மனம் ஒன்றி வாழ்ந்துட்டு வர்றாங்க அதே நேரத்தில் இறை இறைப்பணியும் 
செய்கிறாங்க இடைவிடாது செய்துட்டு வர்றாங்க சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும் திருப்பதியும் பாடிக்கிட்டே இருக்கார் இந்த திருவாரூர் வந்தோடனே நம்ம சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வந்து இறைவன கண்ட மகிழ்ச்சி மீண்டும் ஒரு திருமணம் அப்போது ஒரு முன்னாள் க செய்த திருமணத்தை இறைவனோட விளையாட்டினால மறந்து விடுகிறார் அவருக்கு ஞாபகம் வருது அந்த ஊரில் நம்ம முதல் மனைவி ஆகிய பறவைநாச்சியார் வந்து விட்டு பிரிந்து வெகு நாட்கள் ஆகிவிட்டது அவரை சந்திக்கணும் அப்படின்னு முடிவு செய்கிறார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருவாரூரை மறந்துட்டு இங்கேயே இருந்துட்டனே பறவை நாச்சியாரும் நான் மறந்துட்டு இங்கேயே இருந்துட்டேன் ஏன்னா இறைவனோட விளையாட்டு இல்லாது அதனால் திருவாரூர் போகணும் பறவை நாச்சியாரை சந்திக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு எண்ணம் உண்டாகுது நாளுக்கு நாள் வந்து திருவாரூர் போகணும் சுவாமியை தரிசிக்கணும் பறவை நாச்சியாரை பார்க்கணுன்ற எண்ணம் வந்து அவருக்கு மேலும் வருது ஆனால் அவரால் எதுவும் செய்ய முடியல ஏன்னா திருவட்டியூரில் அவர் இரண்டாவது மனைவி சங்கிலி நாச்சியாருக்கு உறுதி கொடுத்துட்டார் நான் வந்து இந்த ஊரை விட்டு நான் எங்கேயும் பிரிய மாட்டேன் அப்படின்னு உறுதி அளிச்சிட்டார் அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அப்படியே இருந்துட்டுருக்காரு ஒரு நாள் வந்து திருவட்டியூர் போய் எம்பெருமானை விழுந்து வணங்கி நான் திருவாரூர் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவாரூருக்கு கிளம்பி போயிட்டார் இப்போ என்னாச்சு நம்ம சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சங்கிலி நாச்சியாருக்கு நான் உன்னை விட்டு எப்பொழுதும் பிரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன அந்த சபதம் முறிஞ்சிருச்சு திருவாரூர் போகிற வழியிலேயே அந்த சபதத்தை வந்து மீறினதுனால இறைவனை என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய இரண்டு கண்களையும் பறித்து பறித்து விடுகிறார் கண் ஒளியையும் பறித்து விடுகிறார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு இரண்டு கண்களும் இப்பொழுது இல்லை அதாவது சிவபெருமானோட தொண்டனாக இருந்தாலும் மண் தொண்டனாக இருந்தாலும் தவறு செய்தால் யார் தவறு செய்தாலும் தவறு தான் அது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி இறைவனோட தீர்ப்பு ஒரே மாதிரி தான் அவர் அவர் கொடுத்த உறுதியை அவரே மீறிட்டார் அதனால் அவரோட இரண்டு கண்களையும் பறித்து கொண்டார் சிவபெருமான் திருவட்டியூரில் இருந்து போகிற வழியிலேயே அவர் கண்ணை சிவபெருமான் வந்து இப்போ பிடிங்கிட்டார் அதனால் அவர் வந்து இனிமேல் ஒன்னே ஒட்டியூர் பெருமானை எப்படி பாடுவேன் அப்படின்னு இனி மன உரி கண்களை திரும்ப கொடு கொடு நீ நீ தான் தரணும் அப்படின்னு பதிவு பண்ணார் என்ன பாடியும் அவர் கண்ணை கிடைக்கல ரொம்ப வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு அப்படியே திருவாரூர் நோக்கியே போயிட்டுருக்கார் வழியெல்லாம் கண்ணு தெரியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒவ்வொரு வழியில் உள்ள ஒவ்வொரு காலத்தையாக போய் போய் பாடி பாடி அவர் கண்ணு கேட்குறார் எங்கேயும் அவருக்கு கண்ணு கிடைக்க பாடியில் அப்படியே ஒவ்வொரு கோயிலாக வரும்போது திருவெண்பாக்கம் திரு திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இருக்க திருவெண்பாக்கம் கோயிலுக்கு வர்ற அந்த கோயிலில் வந்து இரவனை பாடி பதியம் பாடிட்டு இங்கே யாரும் எனக்கு கண்டு கொடுக்கப்படாதா அப்படின்னு கேட்குறாரு இறைவன் வந்து அமைதியாக இருக்கார் எந்த பதிலும் சொல்லலை மூலவரை பார்த்து நீ இருக்கியா இல்லையா அப்படின்னு கோவத்தில் கேட்குறாரு நீ நீர் கோயிலில் உள்ளீரோ இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே ஏ சிவபெருமானை என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஊன்றுகோல் அவர் கொடுத்து உள்ளம் போகிர் அப்படின்னு பதில் சொல்கிறார் உடனே சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் நம்ம சத்தியத்தை மீறிட்டோம் அதனால் அதனால தான் இறைவன் இந்த தண்டனை நமக்கு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி வருந்துக்கிட்டே அப்படியே தன்னோட பயணத்தை தொடர்றார் எங்கே போய் கண்ணு க கண்ணு கேட்டும் கண்ணு கிடைக்கல அப்படியே ஒவ்வொரு கோயிலாக போயிட்டு திருவாலங்காடு போகிறாரு திருவாலங்காடெல்லாம் போயிட்டு காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோயிலுக்கு வர்றார் அப்படி அங்கே ரொம்ப மனம் உருகி ஈசனை வழிபடுறார் அவ்வாறு மனம் உருகி வழிபடும் போது அவருக்கு இடக்கன் பார்வை கிடைக்கிறது எங்கள் காஞ்சிபுரத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் இடக்கன் பார்வை தெரிகின்றது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைந்து மேலும் சில பதியங்களை பாடி அங்கேயே சில காலம் தங்குகிறார் காஞ்சிபுரத்தில் திரும்பவும் அவர் திருவாரூர் போகிறத என்னத்தை மட்டும் விடவே இல்லை திரும்பவும் அந்த ஒற்ற ஒற்றை கண்ணுடன் திருவாரூர் பயணத்தை தொடர்ந்து செல்கிறார் திருவாரூர் கோயில் அடைகிறார் அவருக்கு மனம் ரொம்ப அவர் செய்த தவறை எண்ணி மனம் வருதுகிறார் திருவாரூர் செய்ய கோயிலுக்கு போயிட்டு மூலவரை வந்து புட்டிடம் கொண்டார வந்து பல முறை விழுந்து விழுந்து வழங்குகிறார் நான் வந்து அறியாமல் தவறு செய்து விட்டேன் என்னை மணித்தரல் வேண்டும் ஐயனே 
அப்படின்னு வழங்குகிறார் கே கேட்டுக்கொள்கிறார் இறைவன் மனம் இறங்கி அவருக்கு வழக்கன் பார்வையை திருவாரூரில் அளிக்கிறார் வழக்கன் பார்வை இப்போ கிடைக்கிறது இப்போது அந்த ஊரில் முதல் மனைவி ஆகிய பறவை நாச்சியார் விட்டுட்டு இவர் திருவட்டூர் போயிட்டார் அந்த செய்தி கேட்டு ஏற்கனவே அவர் வந்து மிகுந்த சினம் போன்றிருந்தார் பறவை நாச்சியார் இந்த மாதிரி சமயத்தில் தான் அவர் அந்த ஊருக்கு வர்றாரு நம்ம சுந்தரப்பட்டி சுவாமிகள் அந்த மாதிரி அவரோட முதல் மனைவி பறவை நாச்சியார் வந்து சினம் கொண்டு இருக்கும்போது இவர் அவரோட சினத்தை தணிக்கணும் அப்படின்னு நிறைய முயற்சி எடுக்கிறார் அந்த ஊரில் தனக்கு வேண்டியவங்களையெல்லாம் பறவை நாச்சியார்கிட்ட தூது அனுப்புகிறார் எந்த முயற்சி வந்து பண பலன் கொடுக்கல அவருக்கு பறவை நாச்சியாரோட தன்னோட இல்லத்துக்கு போகவும் அவர் விரும்பலை போனால் மேலும் பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு அவர் கோயிலில் வந்து திரும்ப ப படுத்துட்டார் படுத்துட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்கார் இவர் தான் சிவபெருமானுக்கு தோழனாச்சு சரி சி சிவபெருமானே நீ தான் ஒரு வழிகாட்டணும் இதுக்கு இந்த பிரச்சனையை நீ தான் சரி பண்ணணும் எனக்காக நீங்கள் தூது போகணும் அப்படின்னு சிவபெருமானிட்ட கேட்குறார் உடனே சிவபெருமான் அவர் காட்சி கொடுக்குறார் என்னப்பா என்ன 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 வேணும் உனக்கு இந்த மாதிரி தூது போகணும் நான் தூது போகணுமா அவள் உண்மையில் பயங்கர கோவத்தில் இருக்க நான் தூது போனால் அது சரியாக வருமா எப்படி இது என்ன என்னால் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு ஏன்னா எனக்கு எனக்கு தாயை விட மேலான விரைவு நல்லவா நீங்கள் நீங்கள் தான் அதுக்கு ஒரு வழி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரி நீ துன்பத்தை விடு இப்போவே நான் உனக்காக பறவை நாச்சியாரும் தூது செல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு இறைவனை செய்கிறார் சிவபெருமான் வந்து ஒரு முதிர்ந்த வயதாகிய அந்தனர் வேடம் வேடமிட்டு கொண்டு பறவை நாச்சியார் இல்லத்தை சென்றடைகிறார் சென்றடைந்து அவர்கிட்ட விஷயத்தை சொல்கிறார் இந்த மாதிரி வன்தொண்டன் அவர் வந்து இந்த மாதிரி இன்னொரு மனைவியை இது பண்ணி மனம் புரிந்து கொண்டார் நீங்கள் சினமாக இருக்குது எனக்கு தெரியும் நீ நீங்களும் அவரும் சேர்ந்து வாழணும் அதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கிறேன் உங்ககிட்ட கேட்குறதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் பறவை நாச்சு அதை ஏற்றுக்கல நல்லா இருக்கு ஏன் நீங்கள் பேசுகிறது இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து என்ன முதலாவது திருமணம் செய்துக்கிட்டு இன்னொரு ஊருக்கு எனக்கு தெரியாமல் இரண்டாவது திருமணம் செய்துக்கிட்டார் அவருக்கு நீங்கள் வந்து பரிந்து பரிந்து பேசுகிறீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அதை ஏற்றுக்கல தன்னோட முதல் முயற்சியை வந்து பலன் கொடுக்கல அப்படின்னு சிவபெருமான் திரும்பவும் சுந்தரர்கிட்ட வர்றார் சுந்தரர் வந்து ரொம்ப ஆவலாக காத்துட்டு இருக்கார் சிவபெருமான் வந்து என்ன சொல்ல போகிறாரு நல்லா நல்ல செய்தி சொல்வார் அப்படின்னு சொல்லி காத்துக்கிட்டு இருக்கார் சிவபெருமான் வர்றாரு சுந்தரா இந்த மாதிரி நான் தூது போனேன் அவங்க வந்து மறுத்துட்டாங்க முயற்சி பலன் அளிக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவருக்கு வந்து இறைவனே நீங்கள் தூது போயும் அவங்க வந்து மறுக்க மறுத்துட்டாங்க எனக்காக நீங்கள் திரும்பவும் ஒரு முயற்சி செய்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லவும் எல்லாம் என்னுடைய திருவிளையாட்டுத்தனை அப்படின்னு இடம் நினச்சிக்கிட்டு பறவை நாச்சியார் கனவுல தான் வந்து முதல் முதல் முறை தூது வந்தப்போ தான் தான் வந்து வந்ததாக புரிய வைக்கிறார் திரும்பவும் இரண்டாவது முறை வந்து தூது செலி தூது செல்கிறார் பறவை நாச்சியார் இல்லத்திற்கு திரும்பவும் இரண்டாவது முறையாக தூது செல்கிறார் பறவை நாச்சியார் இல்லத்திற்கு இந்த முறை வந்து அவருக்கு வந்து புரிந்து விட்டது இறைவன் தான் நமக்காக தூது வந்திருக்கிறார் இறைவனே தூது வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு புரிந்து கொண்டார் இறைவன் சொல் இறைவன் அறிவுரைகளை வழங்கினார் அதன் பிறகு பறவை நாச்சியாரும் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும் அந்த ஊரில் சேர்ந்து வா வாழத் தொடங்கினார்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறப்ப ஒரு நாள் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தன்னோட திருத்தல பயணத்தை தொடர்ந்து செய்துட்டு வர்றார் அப்போது ஏயர் குடியில் பிறந்த ஏயர்கோன் கலிக்காமர் நாயனார் அவரும் நாயனார் அவருக்கு வந்து இவர் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் இரண்டு முறை இறைவனையே தூது விட்ட செய்தி அவருக்கு கிடைக்கிது மிகுந்த கோபம் கொடுக்கிறார் இறைவனையே அது எப்படி சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தூது விடுவார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மேலே மிகுந்த சினம் கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது அந்த ஏ அந்த ஏயர்கோன் கலிக்காமருக்கு வந்து தீராத வயிற்று வழி வந்தது அதுவும் இறைவனோட திருவிளையாட்டு தான் வயிற்று வழி வந்தது 
அவர் வயிற்று வலையால் அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் இறைவன் வந்து அவர் கனவு வந்து சொல்கிறார் இது வந்து சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளால் தான் தீர்க்க முடியும் அவர் வந்து உன்னை சந்திப்பார் உன் வழியை வந்து சரி செய்வார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு இறைவன் மறைஞ்சு விடுகிறார் இவருக்கு ஒரு எண்ணம் அதாவது இறைவனையே இரண்டு முறை தூ தூதுவிட்ட அபச்செயலை செய்த சுந்தரமூர்த்தி வந்து என்னோட வைத்து வழியை தீர்ப்பதா அதற்கு நான் வடிந்து விடுவதே மேல் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்துல இருந்துட்டு இருக்கேன் இறைவன் வந்து சுந்தரமூர்த்தியார் கனவுல வந்து சொல்லி சொல்றாரு ஏறுகோன் ஏறுகோன் கழிக்காம நான் என்னோட வயிற்று வயிற்று வழியை நீ தான் போய் தீர்க்க வேண்டும்னு சொல்லிட்டு வடிந்து விடுகிறார் உடனே சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வந்து அவர் இறைவனோட உத்தரவுக்கு ஏற்ப ஏறுகோன் கலிகாம நாயனார் வந்து பார்க்க சொல்கிறார் இருவரும் சந்திக்கிறாங்க அவரை பார்க்க கூட விரும்பாத வந்து அந்த ஏறுகோன் கலிகாம நாயனார் வந்து உடைவாளை எடுத்து தன்னோட மார்பிள கூப்பிட்டு இறந்துடுறார் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தோடனே சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பதவி போய் நானும் உங்களோட உயிர் வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அது காய்த்த மாறார் இறைவன் அங்கே காட்சி கொடுக்குறார் காட்சி கொடுத்து ரெண்டு பேருக்கும் அருள் செய்கிறார் ஏற்கொண்டு கலிகாம நாயனார் உயிர் பெற்று எழுகிறார் இரண்டு பேரையும் சேர்த்து வைத்து நெருங்கிய நண்பர்களாக்குகிறார் சிவபெருமான் அதன் பிறகு பல்வேறு தலங்களுக்கும் சென்று சேரமான் பெருமாள் நாயனாரை சந்திக்கிறார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் அவரோடவும் நட்புறவு கொண்டு இருவரும் நெருங்கிய நண்பர்களாக இருக்கின்றனர் மீண்டும் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தன்னோட திருத்தல பயணத்தை தொடர்ந்து செய்துட்டு இருக்கார் அப்படி போகும்போது கொங்கு நாட்டில் உள்ள திருப்புக்கொலியூர் என்ற திருத்தலத்தை அடைகிறார் இப்போ அந்த ஊர் வந்து அவினாசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி அந்த அந்த ஊரில் வந்து வீதியில் அப்படியே அவர் வந்துட்டு இருக்கார் வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு வீட்டில் வந்து மங்கள வார்த்தை எங்களுக்கு கேட்குது வீட்டு வாசலில் வாழமரம் அதெல்லாம் கட்டியிருந்தாங்க அதே நேரம் அதற்கு எதிர்த்த வீட்டில் அழுகை ஒளி கேட்டது இவற்றை கவனித்த சுந்தரர் வந்து அந்த ஊரில் இருக்கவங்களும் கேட்குறாரு என்ன ஒரு வீட்டில் மங்கள ஒளி கேட்குது ஒரு வீட்டில் அழுகை ஒளி கேட்குது ஏன் அப்படின்னு வினவுறார் இப்போ அந்த ஊரில் இருக்கவங்க சொல்கிறாங்க இந்த இந்த ரெண்டு குடும்பமும் ஒற்றுமையாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தது இந்த இந்த வீட்டில் ஒரு பிள்ளையும் அந்த வீட்டில் ஒரு பிள்ளையும் இரண்டு பிள்ளைகள் இருந்தாங்க அந்த இரண்டு பிள்ளைகளும் ஒரு நாள் வந்து ஆற்றுக்கு வந்து குளிக்க சேர்ந்தாங்க அப்போது குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது முதல்ல வந்து ஒரு பிள்ளையை முழுங்கி விட்டது அதில் ஒரு பிள்ளை தான் பிழைத்து வந்தது அந்த ஒரு பிள்ளைக்கு தான் இப்போ வந்து உபநயம் பண்ணி பண்ணுறாங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதைத்தான் அந்த அந்த வீட்டோட வாசலில் தான் வாழமரம் கட்டியிருக்கு இந்த வீட்டில் வந்து இன்னொரு பிள்ளையை பறிவுறுத்த பெற்றோர்கள் வந்து எழுகிறாங்க அந்த பிள்ளை இன்று இருந்திருந்தால் நம்மளும் அந்த பிள்ளைக்கு வந்து உபநயனம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி வர வருந்தி அழுகிறாங்க அப்படின்னு ஊர்க்காரங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க உடனே சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மிகவும் வருத்தம் அடைகிறார் அவங்களுக்கு உதவணும் பிள்ளை இழந்த அந்த பெற்றோர்களுக்கு உதவணும் அப்படின்னு திருவுள்ளம் படிக்கிறார் அந்த இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு போய் கேட்குறாங்க அவங்கள்ட்ட அந்த இடத்த காட்டுறாங்க ஆற்றங்கரையை காட்டுறாங்க அங்கே போய் நம்ம சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பதியம் பாடுறார் இறைவனை துதிக்கிறார் அந்த பிள்ளைய திரும்ப கொடு அப்படின்னு சொல்லி இறைவன்கிட்ட வேண்டுறார் அப்போது அந்த பிள்ளைய முழுங்குச்சு பார்த்தீங்களா அந்த முதல்ல அது நீர்லேருந்து வெளியே வந்து அந்த பிள்ளைய வாயிலேருந்து கக்குது அந்த மாதிரி வாயிலேருந்து கக்கும்போது அந்த அந்த பிள்ளை இறந்து பல நாள் ஆகிட்டுது இல்லையா உயிரோடு அந்த அந்த பிள்ளைய கக்குது அந்த பிள்ளை வே அந்த பிள்ளை வே வெளியே வரும்போது இவ்வளோ நாள் வந்து எவ்வளோ வேலை வளர்ந்துருப்பானோ எவ்வளோ ஆன்மகனாக இருந்திருப்பானோ அதே மாதிரி அந்த பிள்ளை வெளியே வரலாம் இதை எல்லோரும் பார்க்குறாங்க சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளோட பாதத்தில் அந்த ஊர் மக்களும் அந்த பிள்ளையும் அந்த பெற்றோரும் இருந்து வணங்குறாங்க உடனே சுந்தரர் ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு அந்த பிள்ளைக்கும் உபநயனம் செய் செய்து வைக்கிறார் மகிழ்ச்சியோடு அவர் திருத்தல பயணத்தை தொடர்ந்து செய்துக்கிட்டே இருக்கார் அப்படி போகும்போது ஒரு நாள் திருவஞ்சை அந்த ஊரில் உள்ள திருக்கோயிலுக்கு சென்று இறைவனை தரிசனம் செய்கிறார் அப்போ அவருக்கு ஒரு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு இறைவனோட நம்ம ஒன்றா இணைந்து வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி எப்பயுமே சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எண்ணம் வந்தது இறைவனை ஒரு பதியம் பாடுற இறைவனும் வந்து அவருடைய பதிகத்துக்கு மயங்கி முன்பு சுந்தரன் எப்போதுமே அவரோடு தானே இருந்தார் அதனால் அவர் 
அவரோட எண்ணத்தை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சிவபெருமான் திருவள்ளும் கொண்டார் தேவர்களை அழைக்கிறார் நாவலூரனை வெள்ளை யானையை மேல் ஏற்றி கொண்டு இங்கே அழைத்து வாருங்கள் அப்படின்னு பண்ணிக்கிறார் அவர்களும் அவ்வாறே திருவஞ்சிக்களம் சென்று கோயிலில் இருந்த சுந்த சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளை வெள்ளை யானை மேலே கூட்டிட்டு கைலாயத்துக்கு வர்றாங்க அப்போது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வந்து தன்னுடைய தோழரான சேரமான் பெருமாள் நாயனாரையும் நினைத்துக்கிட்டே செய்கிற நினைத்து கொண்டே அப்படி கைலாயத்துக்கு போகிறாங்க சேரமான் பெருமாள் நாயனாருக்கு இது தெரிய வருது அவர் வந்து சுந்தரமூர்த்தி அவரும் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும் அவரும் நண்பர் இல்லையா அதனால் அவரை புரிந்திருக்க அவர் விரும்பலை அதனால் அவருக்கு முன்னாடியே ஒரு நாள் முன்னாடியே இவர் வந்து தன் உயிரை தொடர்ந்து கைலாயத்துக்கு போயிடுறாரு அங்கே இருவரும் சந்திக்கிறாங்க சுந்தரர் பார்த்து சேரமான் பெருமாளை பார்த்து கேட்குறாரு எனக்கு முன்னாடியே நீ வந்துட்டியா ஒன்று உங்களை பிரிஞ்சு என்னால் இருக்க முடியல அதனால் உங்களுக்கு முன்னாடியே உங்களை சந்திக்கணும் நான் இங்கே கைலாயத்துக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது எல்லாமே சிவபெருமானோட விளையாட்டு தானே அதனால் சிவபெருமான் சேரமான் பெருமாள் நாயனாரையும் சுந்தரமூர்த்தி சுவா சுவாமிகளையும் ஆசீர்வதித்து இங்கேயே என என்னுடன் என்றும் வீட்டிருங்கள் அப்படின்னு அருள் புரிகிறார் அது முதல் வன்தொண்டர் என்னும் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பழையபடியே ஆளாள சுந்தரராகி தொண்டு செய்து வந்தார் பறவையாரும் சங்கிலியாரும் இந்த உலக பந்தபாசங்களை அறுத்து இறைவியின் திருவருளால் மீண்டும் கைலாயம் வந்து சேர்ந்தார்கள் இவ்வாறு உலகம் உயவும் திருத்தொண்ட தொகையினால் நாயன்மார்கள் புகழ் பரவவும் திரு அவதாரம் செய்த சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் சைவ சமயாச்சாரியர்களில் ஒருவராக நின்று யாவரும் புகழ்ந்து போற்றும் சிறப்போடு நிலவுகிறார் இவர் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வந்து அந்த திருத்தொண்ட தொகை அது பதிகம் நமக்கு கொடுக்கலைன்னா நாயன்மார்களோட வரலாறு நமக்கு தெரியாமல் போயிருக்கும் சைக்கிளார் பெருமான் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பாடிய பதிகமான திருத்தொண்ட தொகையை அடித்தளமாக வைத்து தான் பெரியபுராணம் என்னும் செயற்கரிய நூலை இயற்றினார் இந்த இந்த நன்னாளில் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளின் குரு பூஜை நன்னாளில் சிவபெருமானையும் சிவபெருமானுடைய தோழரான வன்தொண்டர் என்னும் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளையும் வணங்கி இருவரது ஆசையையும் வாழ்த்துக்களையும் அருளையும் பெற்று நீடூடி வாழ்வோமாக நன்றி வணக்கம் இவ்வளவு நேரம் நம்மளாம் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமியின் வரலாற்றை பார்த்தோம் இப்போது பெருமிழிலை குடும்ப நாயனார் அவரோட வரலாற்றை நம்ம பார்க்கலாம் சோழ நாட்டின் ஒரு பகுதி மிழிலை நாடு அதன் தலைநகர் மிழிலை அதை பெருமிழிலை என்றும் வழங்குவர் தொண்டரும் தொண்டரும் சான்றோரும் நிறைந்த பதியது அந்த பழைய ஊரில் குறும்பனார் என்ற அடியார் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் ஆண்டவன் இடத்தில் இடையூறாத அன்பும் அடியார்களுடைய உறவில் ஆர்வம் உடைய பெரிய வரவர் அடியவர்கள் வந்தால் அவர்களுக்கு எதிர்கொண்டு அவர்களை எதிர்கொண்டு அவர்களுக்கு உபசாரம் செய்வார் தேவையான உதவிகளை செய்து கொண்டு வந்தார் அவங்க கேட்காமையே அவங்களுக்கு என்ன பொருள் வேணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு குறிப்பறிந்து அதை செய்து கொடுத்துட்டு சிவத்தொண்டு ஆற்றி வந்தார் இதனாலேயே பல அடியவர்கள் அவரை நாடி வந்தனர் அவர் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளோட நெருங்கிய நண்பர் அவருடைய வழியை தான் இவரும் பின்பற்றினார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளோட நெருங்கிய நண்பராக இருந்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் அவர்கிட்ட நிறைய பக்தி கொண்டிருந்தார் பெருமிழை குடும்ப நாயனார் பெருமிழை குடும்ப நாயனார் வந்து சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மேலே மாறாத அன்பு கொண்டிருந்தார் அவ்வளோ அன்பு இரண்டு பேரும் மிக்க மிகவும் நெருங்கிய நண்பர்கள் அவர் தானே சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தானே திரு திருத்தொண்ட தொகை பகிர்ந்து வந்து அடியார்களை பெருமையை எடுத்துரைத்தார் அதனால் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் இடத்துல அவருக்கு மிகுந்த பக்தி உண்டு பெருமிழியை குடும்ப நாயனாருக்கு எப்போதுமே சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளோட புகழை பேசிக்கிட்டே இருப்பார் எல்லா இடத்துலையும் அவரை பற்றி பெருமை மிக்க பேசிக்கொண்டே இருப்பார் சுந்தரமூர்த்தி சுவ சுவாமிகளை தான் எப்போவும் எப்போவுமே பக்தி செய்து கொண்டே வந்தார் அதுவே சிறந்த செயல் அப்படின்னு எண்ணி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் பெருமிழியை குடும்ப நாயனார் 
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அப்பப்போ என்னெல்லாம் செய்தித்து வரான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவரும் அவரை பின்பற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் இந்த நிலையில் சுந்தரர் திருவஞ்சிக்களம் சென்று அங்கிருந்து அப்படியே கைலாயம் செல்ல போகிறார் அப்படின்னு அவருக்கு தெரிகின்றது சுந்தரர் வாழாத மண்ணில் தானும் வாழ விரும்பவில்லை அவர் அதனால் அவருக்கு அவர் சுந்தர சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் கைலாயம் செல்வதற்கு ஒரு நாள் முன்னதாகவே அவர் யோக நெறியில் அவர் தெரிஞ்சுக்கிறாரு அதனால் ஒரு நாள் முன்னதாகவே நான் கைலாயம் செல்வேன் என்ற என் என்ற எண்ணம் அவருக்கு வந்துடுது யோகம் கைவரப்பெற்றவர் அதனால் அந்த மந்திரத்தின் வழியே கருத்தை செலுத்தி கபால நடுவின் வழியே உயிர் இந்த சடலத்தை விட்டு போகட்டும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் அவர் தவம் செய்கிறார் அவர் எண்ணம் ஈடேறுது சிவபெருமான் அருளால் திருக்கைலாயத்தை அடைகின்றார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருக்கைலாயத்தை அடைவதற்கு ஒரு நாள் முன்பு இறைவனுடைய பக்தியை காட்டிலும் அடியாரிடம் உள்ள பக்தி பெரிது என்று நமக்கெல்லாம் பெருமிழிலை குறும்ப நாயனார் புரிய வைத்திருக்கிறார் இந்த நன்னாளில் பெருமிழிலை குறும்ப நாயனார் குருபூஜை என்று அவரை வணங்கி வாழ்த்து பெற்று ஆசி பெறுவோம் நன்றி வணக்கம் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற நாயன்மார் வந்து சேரமான் பெருமாள் நாயனார் மேற்கு கடற்கரையில் கொடுங்கோளூர் என்ற ஊர் இருக்கிறது அதுக்கு பக்கத்தில் திருவஞ்சைக்களம் என்ற திருத்தலம் உள்ளது அங்கே தான் இவர் சேரமான் பெருமான் நாயனார் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் ஒரு சேர மன்னர் தம்முடைய ஆட்சி த தலைநகராக கொடுங்கோளூரையே ஆட்சி செய்து கொண்டு வந்தார் அவர் வந்து சிவபெருமான் இடத்துல மாறாத காது கொண்டிருந்தார் மாறாத அன்பு கொண்டிருந்தார் மாறாத பக்தி கொண்டிருந்தார் அந்த திருவஞ்சை களத்தில் விட்டிருக்கும் இறைவனை எப்பொழுதும் வணங்கி அவருக்கு சிவத்தொன்று புரிவதையே தம் வாழ்நாளில் செய்து கொண்டு வந்த சிறமான் பெருமாள் நாயனார் இப்படி இருக்கப்போ அந்த நாட்டோட அரசன் வந்து தொடர்பு போயிடுறார் ஆட்சி ஆட்சி பதவி எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு தொடர்பு போயிடுறார் நாடாளுறதுக்கு மன்னன் இல்லை இவரோட முன்னோர்கள்லாம் அந்த ஊரில் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தாங்க சேரமான் பெருமாள் நாயனாரோட முன்னோர்கள்லாம் அந்த ஊரில் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தாங்க அதனால் மன்னர் பதவி வந்து சேரமான் பெருமாள் நாயனாருக்கு வருது அவரும் வந்து முடிசொடி கொண்டு ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார் இறைவன் வந்து சேரமான் பெருமாள் நாயனாருக்கு விலங்குகளை அறிய விலங்குகளின் மொழி மொழிகளை அறியும் ஒரு ஆற்றலை வழங்கியிருந்தார் அதனாலேயே அவருக்கு கழிட்டறிவார் அப்படின்ற பேரும் உண்டு சேரமான் பெருமாள் நாயனாருக்கு கலடி தருவார் அப்படின்னு இன்னொரு பேரும் இருக்கு ஒரு நாள் அவர் நகர்வலம் போற போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வண்ணான் ஒவ்வொரு மண்ணை தலையில் சுமந்து செல்ல மலையினால் அந்த உப்பு வந்து கரைந்து அவர் உடம்பு வழியாக வழிய தொடங்கியது உடனே அந்த உப்பு வந்து அந்த அந்த நம்ம மன்னர் சேரமான் பெருமான் மன்னருக்கு வந்து விபூதியாக காட்சி அளித்தது உடனே அவர் கீழே இறங்கி நகர்வலம் வர்றார் யானையின் மேலே கீழே இறங்கி அந்த வண்ணானை வணங்கி அடி பண்ணுகிறார் யார் நம்ம சேரமான் பெருமாள் மன்னர் அவரும் அந்த வண்ணானும் பயந்து அடியேன் அடி வண்ணான் என்று சொல்லி அவர் பயந்து விழுங்கிறார் மன்னரோ அடியேன் அடிசேரன் நீர் திண்ணிட்டு இங்கே பூசி கொண்டிருக்கிறேன் சொல்லி அவர் அவருக்கு பண்ணுகிறார் இந்த மாதிரி இருவரும் மாறி மாறி வணங்குறாங்க இதை வந்து மக்கள் பார்த்து விய வியப்படைந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி செய்கிறாங்க ஒரு மன்னன்னும் பாராமல் அடியாருக்கு அவர் கொடுத்த அன்பு மரியாதை அதைத்தான் அது காட்டு யாராக இருந்தாலும் சரி அது வண்ணனாக இருந்தாலும் சரி வேறு யாராக இருந்தாலும் சரி அடியாருன்னு வந்துட்டா எல்லோரும் ஒன்றுதான் அப்படின்னு அவர் அவரோட எண்ணம் வந்து உயர்ந்த எண்ணம் வந்து மேலும் நினைக்குது இப்படி இருக்கப்போ மதுரையில் வந்து பானப்பத்திரர் என்னும் பானர் நாள்தோறும் சொக்கலிங்க பெருமானை வழிபட்டு அவர் அவர் முன் யாழ் வாசித்து கொண்டு இருப்பார் நாள்தோறும் யாழ் வாசிப்பார் அவர் வறுமையால் வாடுவதை அறிந்த சிவபெருமான் அவருக்கு திருவள்ளம் அவருக்கு உதவி புரிய திருவள்ளம் கொண்டார் ஒரு நாள் ஒரு திருமுக பாசுரத்தை எழுதி அவரிடம் 
சேரமான் பெருமாளிடம் இதை கொடுத்தால் பரிசு வழங்குவான் என்று ஒரு அந்தனர் இடத்துக்கு வந்து அவருக்கு அறிவுறுத்தி அந்த பாட்டையும் எழுதி கொடுத்து எழுதி எழுதி கொடுத்து விட்டார் உடனே அந்த ஓலியை எடுத்துக்கொண்டு பானப்பத்திரர் சேரமான் பெருமாள் நாயனாரை சந்திக்க வருகிறார் அதில் மதுரையம்பதியில் இருக்கும் ஆலவாயானாகிய நான் சேரமான் பெருமானுக்கு எழுதுவதாவது இதை கொணர்பவன் உன்னை போல் என்னிடம் பேரன்பு உடையவன் இவனுக்கு வேண்டி இதை செய் என்று எழுதியிருந்தது அதை கண்டவுடன் சேரமான் பெருமான் அந்த ஓலையை தன் தலையில் வைத்து ஆனந்த கூத்தாடினார் ஆனப்பத்திரருக்கு மரியாதை செய்தார் உதவிகள் செய்தார் அதை வந்து அந்த ஓலையை இறைவனே தமக்கு எழுதி அனுப்பியிருப்பதை தன் அறிவா அறிவாற்றாளர் வந்து ஆனந்த கூத்தாடினார் எம்பெருமான் தி திருமுகம் பெறும் பேரு அவர் அரு அருள் பெறும் பேரு எனக்கும் கிடைத்ததே என்று மகிழ்ச்சி அடைந்தார் சிறமான் பெருமாள் நாயனார் தன்னுடைய செல்வங்கள் அனைத்தையும் இறைவன் ஆணைப்படி எல்லா ஒரு துரும்பை கூட விட்டு வைக்காமல் எல்லா செல்வத்தையும் ஒன்றாக சேர்த்து பானபத்திரம் காட்டி இது இதெல்லாம் இனி உமையே சேரும் என்று தன் செல்வம் முழுவதையும் அவருக்கு அழை அழைக்கிறார் அழைத்து விட்டார் பாலபத்திரர் அஞ்சு நடிகினார் இதெல்லாம் மன்னருடைய சில செல்வங்கள் அழைத்த இது எப்படி நான் எடுத்துக்கொள்வது அப்படின்னு அவர் அஞ்சும் போது இது இறைவனை நானை நீங்கள் மறுக்கக்கூடாது என்று சொல்லி அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கிறார் ஆனால் இருந்தும் பானப்பத்திரர் அவ்வளோ எல்லா செல்வத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை தனக்கு வேண்டியதை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு மீதியை அவரிடமே கொடுத்து விட்டு நீங்கள் இந்த நகரை நல்லாட்சி செய்ய வேண்டும் என்று அவரை வாழ்த்தி விட்டு தன்னுடைய ஊர் நோக்கி சொல்கிறார் பானப்பத்திரர் சேரமான் பெருமாள் நாயனார் நாள்தோறும் தவறாமல் சிவபூஜை செய்தவர் அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒரு நாள் இறைவனுக்கு அபிஷேகம் செய்து அரசித்து பூஜை முடிந்தவுடன் நடராஜ பெருமானின் சிறப்பொழி கேட்கும் அதை கேட்டு அவர் உருகி இன்புறுவார் இது நித நிதமும் நடக்கும் வழக்கம் ஒரு நாள் பூஜை முடிந்தவுடன் வழக்க வழக்கப்படி சிலம்பொழி கேட்கவில்லை சிலமான பெருமாள் நாயனாருக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை தன் பூஜையில் ஏதோ தவறு நேர்ந்து விட்டது ஏதோ தப்பாயிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சி சிலமான் பெருமாள் நாயனார் விரும்புகிறார் உடனே ஏதோ அபச்சாரம் செய்துட்டேன் அதனால தான் வந்து இறைவனோட சில மொழி கேட்கல அப்படின்னு வாழை எடுத்து தன்னோட உயிரை மாய்த்து கொள்ள துணிந்தார் சேரமான் பெருமாள் நாயனார் உடனே சில மொழி கேட்டது கேட்டுவிட்டது எம்பெருமானே உடனே சேரமான் பெருமாள் நாயனார் கேட்கிறார் எம்பெருமானே இன்று காலம் தாழ்த்தியதற்கு என்ன காரணம் இன் இன்று உன்னோட உன்னுடைய சிலம்பொழி எனக்கு கேட்கவில்லையே என்று என்ன காரணம் என்று சிவபெருமானிடம் வினவுகிறார் சேரமான் பெருமாள் நாயனார் தில்லையில் உடனே சிவபெருமான் சொல்கிறார் தில்லையில் சுந்த சுந்தரன் வந்து திருப்பதியும் பாடினான் அதை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன் அதனால் காலத காலதாமதமாகிவிட்டது அப்படின்னு சொல்கிறார் இறைவனுக்கு சுந்தரரையும் சேரமானையும் தோழர்களாக ஆக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தது உடனே சேரமான் பெருமாள் அவ்வளவு சிறந்தவராக சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் உடனே நான் அவரை சந்திக்க வேண்டும் தாங்கள் தான் அருள் புரிய வேண்டும் என்று சிவபெருமானிடம் கேட்டுக்கொண்டார் அதன் பிறகு சேரமான் பெருமாள் நாயனார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளை சென்று சந்திக்கின்றார் இருவரும் நண்பர்களாக இருக்கின்றனர் இருவரும் பல தலங்களுக்கு சென்று இறைவனை தரிசனம் செய்கின்றார்கள் இவ்வாறு இருந்தபோது சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை சிவபெருமான் திரும்பவும் திருக்கையில் அழைத்துக்கு அழைத்துக்கொள்ள விரும்பினார் வெள்ளை யானையை அனுப்பி சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளை கைலாயம் திரும்ப பணித்தார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும் அதற்கு ஆயத்தமாக இருந்தார் அரண்மனையில் இருந்த சேரமான் பெருமாள் இதை கேள்வியுற்று ஒரு குதிரையின் மேல் ஏறி விரைவாக திருக்கையிலை நோக்கி வந்தார் அதற்குள் சுந்தர் யானை மீது ஏறி சென்றதை அறிந்து குதிரையின் காதில் சிவமந்திரத்தை போதவே அது வானில் செல்ல தொடங்கியது கைலாயம் நோக்கி செல்ல தொடங்கியது சேரமான் பெருமாள் நாயனார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளின் யானைக்கு முன்னே சென்றார் திருக்கையில் வாசலில் தடைப்பட்டு நின்றார் சேரமான் பெருமாள் நாயனார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் உள்ளே சென்று எம்பெருமானை அடிபணிய பெருமான் சிவபெருமான் அவரை தாயன்புடன் வரவேற்றார் 
உடனே சுந்தர வாசலில் சேரமான் பெருமான் காத்திருக்கிறார் என்று விண்ணப்பித்தார் உடனே இறைவன் அவரையும் அழைத்து வரப்பணித்தார் உள்ளே சென்று இறைவனை சேரமான் பெருமான் பல முறை விருந்து வணங்கினார் அப்பொழுது சிவபெருமான் சேரமான் பெருமாள் சேரமான் பெருமாள் நாயனாரை பார்த்து நான் அணைக்காமல் நீ ஏன் இங்கு வந்தாய் என்று விரும்பினார் அடியின் சுந்தரமூர்த்தியார் திருவடியை பணிந்து அவரை யானைக்கு முன் சேவித்து வந்தேன் அவருடைய கருணையால் இங்கு வரப்பெற்றேன் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ சேரமான் பெருமான் நாயனார் சிவபெருமான் ஒரு விண்ணப்ப வைக்கிறார் இந்த இந்த திருக்கைலாயத்தில் என்னையும் சேர்த்துக்கிட்டு இங்கேயே உங்களோடு இணைந்திருக்க என்ன எனக்கு நீங்கள் அருள் புரியணும் அப்படின்னு வேண்டுகிறார் சிவபெருமானும் மகிழ்ந்து நீ சி சிவகணத்தோடு ஒருவனாகி இங்கேயே இருப்பாயாக என்று அருள் பார்க்கிறார் சேரமான் பெருமாள் நாயனார் சிவகணத்தில் ஒன்றா அங்கேயே திருக்கைலாயத்திலே இணைந்திருக்கிறார் சேரமான் பெருமாள் இயற்றிய உலா திருக்கைலாய ஞான உலா என்றும் ஆதி உலா என்றும் பெயர் பெறும் இந்த நன்னாளில் சேரமான் பெருமான் நாயனார் குரு பூஜை ஆகிய இந்த நன்னாளில் அவரை வணங்கி அவரது பூரண அருள் பெற்று இன்புற்று வாழ்வோமாக திருச்சுற்றம்பலம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி நம்ம பார்வதி பதையே அரகர மகாதேவா தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி மீண்டும் உங்களை வேறொரு பதிவில் சந்திக்கின்றேன் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம்